secretario, don Moncho Ramón. Eh, vamos, en nombre de Dios, a dar inicio a esta reunión de consejo número 62, por el avance de nuestra comuna. Asiento, por favor. Gracias. Efectivamente, eh, eh, se me ha encomendado la elaboración de de las bases eh, generales del llamado concurso eh, que se ha denominado eh, Centro de Salud Familiar del año 2018 y que consiste para el, el, eh, son las mismas bases pero para eh, proveer los cargos de enfermero o enfermera un trabajador social, un odontólogo eh, técnico de la enfermería a nivel superior un encargado de personal y un encargado de finanzas entonces, eh, en estas bases se han este, elaborado eh, conforme a los parámetros y requisitos generales, generales de, que existe la ley en, específicamente en materia de, de salud de, de primaria y se han eh, en, establecido también eh, los requisitos específicos para cada uno de los cargos y se le ha dado bastante importancia a la, a, a la fase de de contenida en lo que, que dice relación con los, eh, los, los factores de valor, en donde la entrevista y el grado de conocimiento que, se, que tengan los, los candidatos y los, los, los estudiantes eh, sea un factor eh, preponderante, además de contar obviamente cada cual eh, eh, con las respectivas eh, calificaciones académicas y, y las calificaciones de tipo eh, de perfeccionamiento. Entonces, eh, tiene también eh, un, un ítem final de la página de en adelante que dice relación con el perfil de selección, donde están eh, todos los, eh, los antecedentes para los efectos de poder eh, este, ver, para que ustedes puedan ver qué es lo que se requiere en el caso de, eh, de cada uno, de ser el, enfer el enfermero o enfermero, porque aquí no hay, no hay distinción de género trabajador social, o trabajadora social, el odontólogo, en su caso específico, el encargado de, de personal y, eh, eh, y finalmente un, eh, lo que es el jefe de, de finanzas y, y el test de eh, técnico nivel de enfermería. Entonces, eh, también tiene una, dos anexos, que es el anexo número uno, que es la ficha de postulación, y el anexo número 2, que dice la, eh, eh, la declaración jurada de, de que no tiene las inmunidades postulares que corresponden, que es muy firmada. Entonces, un ejemplar de estas, eh, de estas bases, eh, si se supone que debería estar por aquí, pero viene en camino. Sí, estaban, sí, se están, se están fotocopiando para que cada uno de ustedes tenga el, y de manera que sí, se que se pueden arrobar. Mientras llegan las copias, ¿puedo pasar mientras tanto otro eh, ítem informativo? Sí, claro. A ver. Que es, eh, de, lo que dice relación con los juicios eh, laborales, el día de ayer se entregaron, eh, en, en, no, tengo, no, 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 no es la versión entregada di, eh, por Don Yo López, que hoy día en la mañana va a llegar más tarde, pero, pero que me, me informaron que eh, ayer se entregaron los cheques de las causas correspondientes a, a los roles o 6, o 7 y 8 de 2018, que era un cheque por 4 millones de pesos a la señora, señorita Concha, um, un cheque por 5 millones de pesos, que corresponde a la señora, señora señorita Daniela Ávila, y el otro un cheque por 17 millones de pesos, que corresponde a la señora Jara, que es la dentista. Además de un cheque por eh, 8 millones de pesos en nombre de la señora Giliola Venturelli y un cheque por 8 millones de pesos en nombre de la señora Giovanni se vuelve. Y de manera que ahí se, se cumplió con el, con el plazo y con la entrega de, los, de esos cheques conforme a lo que se había informado también a, a ustedes. A propósito de, de causas, le, les... Perdón, eh, don Santiago, 
Gracias, Gracias. 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 Sí, no consulta. Con respecto a lo que me señaló recién, Fernando, buenos días. Saludando a Alejandro. Mi consulta respecto a que yo en alguna oportunidad escuché que, por ejemplo, la doctora Jara, en este caso, la administración la pagaba el departamento de salud. Eso es posible en algún momento. ¿Qué cosa es la cotización? No, la administración que correspondía a la doctora Jara, en este caso, la señora Concha la pagaba en sí el Departamento de Salud, con, la, con finanzas de salud. Se me manifestó acá en el Consejo. No está haciendo información de eso, pero... Refiriendo al mismo tema de, de lo que plantea mi colega, yo hice esa consulta acá en el Consejo y el concejal San Huesa me dijo de que dijo que el Consejo que eso, esa deuda no tenía que ver acá en la municipalidad, la, la pagaba salud. No sé si eso es así o no. No tengo, no tengo información de, de que si efectivamente iba a ser sacado el dinero desde la cuenta o presupuesto de salud. Eh, desde, desde un inicio se dio, eh, se dio de, eh, la factibilidad de pagar a, de finanzas de acá de, de, de la municipalidad, no, no, no de salud, a salud por lo menos se le solicitaron los antecedentes que motivaron el, el despido eh, o el término y para poder hacer después la, eh, en cada causa la contestación de la demanda. Pero desconozco el antecedente si usted dice no se entiende. Señor Saludar a don Alejandro, nuestro asesor jurídico, a don Ricardo, nuestro secretario, a nuestra secretaria encarga, y encargado de comunicaciones. Para todos, muy buenos días y que tengamos una buena jornada. Bueno, en cuanto al tema de quién paga, efectivamente acá eh, se dijo eso. Nosotros consultamos, se dijo de que eh, cancelaba salud a todos los funcionarios de, de, de allá. Pero si bien es cierto, en el fondo. Eh, los recursos salen de las la mismas cajas porque nosotros tenemos que traspasarle a salud y educación eh, en el presupuesto municipal que se hace año a año eh, nosotros dejamos un monto para salud y para educación entonces y obviamente de decir, se puede sacar de los programas para poder pagar una indemnización se tiene que pagar con los recursos que a ellos les llegan entonces, eh, no sé si nosotros ya se lo habremos traspasado o no, pero lo contrario también se tendría que descontar desde lo que se le va a pasar a salud y, um, para poder pagar. Y aquí lo importante era cancelar lo antes posible y terminar con esta deuda, creo. Y, um, y ahí tenemos que poder ir haciendo los recortes y viendo cuánto se alcanza a pasar a salud, cuánto se alcanza a pasar a educación, y, porque en el fondo somos todos buenas familias. Eso sería alcalde, gracias. Muy buena la aclaración porque en definitiva son los mismos recursos, tal como dice la señora Irénia, se falta no con programas que vienen destinados a recursos de, del Ministerio a través del Servicio de Salud de Alcaniador, que con eso se pueden pagar indemnizaciones. Y es el recurso que nosotros movemos de aquí al CEFOM, o, o dejamos de, de traspasar cuando las mismas placas ya no hayan estado en este caso para el pago de indemnización. Entonces, ¿tale? 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 Gracias, Carlos. Saludarle, saludar a don Alejandro, el profesor Junito, secretario municipal, a los profesionales, a la Policía de la Secretaria de Moncho. Efectivamente, en esta ocasión yo manifesté el tema de la, de la indemnización que había sido descontada de los recursos que se le entregan, que se le traspasan a la salud. Como bien dice la concejala y el alcalde, los recursos son de una sola casa que se pasa a la educación y a la salud, pero lo que yo manifesté era de que se descontara de lo que se le pasa a salud, digamos, para poder pagar la, la inmunización. No que la municipalidad, aparte de, de entregarle fondos a la educación, pagara también la, de la misma casa. Eso fue lo que manifesté en esa oportunidad porque, como bien dicen, no se puede pagar con programas de salud, pero sí se puede, digamos, descontarle el monto que se le entrega Ah, no. Perfecto. Eso va a 
don Ramón? Sí, 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 ir al tema. Ahora lo especificó bien el colega, pero en ese momento no lo especificó de esa manera. Y, y lo otro es que yo estaba pidiendo unos requerimientos por, por esa deuda que teníamos que pagar y nunca esos requerimientos llegaron a mis manos, porque yo en el momento dije yo que yo quería ver. Eh, eh, cuál fue el motivo del despido de esa, de esa doctora y, y al debido de eso yo iba iba a emitir eh, la aprobación nunca llegó nunca llegó el, eso y, y esa es la duda que me quedaba a mí porque en ese momento se me respondió al tiro me dijeron que no, que esa plata iba a salir de salud y nunca se especificó bien como ahora lo están especificando eso sería muchas gracias sí, pero... okay. Ah, ¿Podemos avanzar entonces? Ya. O sea, ahora que llegaron a la, el ejemplar de la de las bases, aquí eh, están para eh, que de que, de que si, es, si, es, si es posible eh, se pueda ahí que eh, ustedes van a ver en, a, a advertir que hay algunos hay algunos eh, espacios en blanco que se relacionan solamente con el llenado de, de las fechas precisas y específicas en que tienen que ser eh, hechas las publicaciones y algún, y algún otro plazo que algún otro plazo que sea eh, que merite eh, llenar una vez que se, se, se defina la, la fecha en que se va a publicar, como por ejemplo en la, en la página 7. Sí, en, la, en la etapa de admisibilidad, la resolución del presidente ahí en el plazo que se tiene que completar en su, en su minuto, una vez que tengamos la, las aprobaciones, de, primero de parte del Consejo, y luego de eso, que en, de, en, 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 la, en la entidad que va a estar a cargo, como también en la parte de ahí, ahí el retiro de las bases se podrá después a partir de, de, de también está en el espacio en blanco. Lo mismo que los lo antecedentes de postulación y recepción de esos resultados será hasta la tarde. Y hay una serie de otros, otras, eh, eh, de, de la página 10 en adelante, son los perfiles de, de selección de cada uno de los casos. Entonces, eh, eh, la, la, el asunto es que eh, se debe, eh, estas fases de un, de un manual tienen que ser en materia de aprobación para que se pueda seguir adelante el proceso de, de concursar. Correcto. ¿Están todos especificados los tiempos que lleva este sector? Eh, no, no, o sea, no, los tiempos, los tiempos son, los, son los, los mínimos indispensables, por eso que están los espacios en blanco, pero, pero la, la, la idea es tener cerrado este, este proceso en, en, en el fin de agosto, porque se requiere un tiempo mínimo de apertura, un tiempo mínimo de, de recepción de documentos, luego hay una calendarización que la... Imaginemos que el, si el volumen de postulantes es bajo, poco, eh, se tiene que hacer una calendarización con los postulantes para la entrevista. Entonces, eh, si la, eh, eso va a también a depender de la, de la cantidad de postulantes que haya, y si es una cantidad de postulantes muy, muy, muy numerosa, eso también para el efecto de la comisión va a retrasar porque se le debe dar el mismo tiempo eh, a, cada, a cada uno de los, a cada uno de los, de los postulantes para ser interesado y para que eh, pueda verbalizar la, la respuesta que se, todo, que se le haga a la persona. Son bases, eh, bases tipo, ¿cierto? Son, no, las bases son, sí, son una base, <ríe> por así llamarla, tipo, no, lo más que no, se, no. Se, ha, se, ha esta, se ha establecido como parámetro mayor de ponderación y de calificación de la, el resultado que surja de la, de, la, de la entrevista, de los conocimientos específicos que se tienen y de la perfección de la, 
acreditable y acreditada del de postulante. Perfecto. Y por eso que está definido ahí en, 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 los, en los perfiles eh, la, la circunstancia de, de tener un conocimiento o una experiencia en, la, eh, en el trabajo de, de atención en salud primaria y sobre todo atención en salud primaria eh, rural, que es con básicamente la población que se que es atendida en, acá en la ciudad, en este tipo de... con nuestros sexuales, dando mal. Sí, ¿Hay consulta con Santiago Guillén? Gracias, señor alcalde. Sí, eh, eh, como estos puestos, estos llamados expuestos son todos de planta, eh, y esto yo creo que en este momento están, se están sufriendo, creo yo. Ya no creo que sean no estén vacantes todos estos puestos. Entonces, a mí me gustaría, en este caso, como le compete a la Comisión de Salud, que lo viera con, con la administración de, de, de allá y con, los, con la agrupación, digamos, de los funcionarios, para ver, que lo, que darle una vuelta por lo menos para evaluarlo para los consejos. Eso sería, señor Carlos. ¿Alguien más? ¿Alguna otra? Gracias, alcalde. Eh, estas bases tienen que ser, eh, eh, se llama? el consejo tiene que aprobarla, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con lo que dice Santiago de que eh, la comisión deberíamos darle una vuelta para eh, poder, digamos, en el próximo consejo. Eh, aprobarla porque socializar un poco el tema también con eh, el, 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 el CEFAM, digamos, con el directorio eh, como dijo Santiago que estos cargos ya están, o sea, no es que estén vacantes, sino que son personas que están ejerciendo tenemos a alguien encargado de la, en la dentista está o el dentista, es decir, varón o dama y no son cargos que, que están vacantes en, en rigor están vacantes Sí, pero, sí, pero, pero estaba, estaba vacante la, 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 digamos, el, 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 el título. El cargo. Claro, el cargo. Alguien a, 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 desempeñando las funciones obviamente, en claro. otro carácter, en otra bueno, De otra forma, digamos. Claro. Pero el fondo es el mismo. Por lo tanto, eh, igual me gustaría revisar de eh, eh, don Alejandro y en un próximo momento trabajarlo con la función de Javier. El alcalde, si usted está de acuerdo, y en el próximo consejo podríamos entregar nosotros un, un nombre, esto, sino que digamos, esto, esto, esto como, como dijo el alcalde y lo dijo Alejandro, o sea, son de bases generales que no, no hay claro, bases generales que a lo mejor puedo, eh, eh, no creo que haya, no haya tenido alguna modificación, pero sí trabajarla un poco con el tema de, para que no se sienta excluido lo que hacemos. Eso es lo de todas maneras, el concepto que se hace acá, el, el concurso siempre es abierto. Entonces, si viene, puede haber otra persona, pero si viene con el currículum mejor, no es no, no el que esté. No es que necesariamente el que esté, puede haber que no se garantiza nada porque es un concurso abierto. Sí, claro. Porque la que está mirando ahí en la experiencia, igual te va a contar que Bueno, le insisto que la, 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 las bases, usando la expresión que uso, Manuel, las bases generales siempre tienen unas ponderaciones promedio similares. Entonces, ¿qué es lo que se, por la experiencia que, no, que, que se recogió en el mismo CESFAN, han habido ocasiones <coughs> en donde se han, eh, se han hecho algunos concursos o, o contratado a personas que que de verdad vienen a, eh, vienen a hacer su primera experiencia en un, en, acá eh, y que cuesta mucho que la adaptabilidad y sobre todo la, la, el, que el profesional que, que asume eh, pueda desempeñar y entender de que aquí las características son absolutamente distintas a, a una ciudad como Acumbo o cualquier centro de salud urbano. Entonces, es, 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 el perfil y las bases están orientadas a, ese, a, esa, a darle una importancia a que la comisión su oportunidad realmente pondere los conocimientos de la, del postulante y sobre todo si tiene realmente un, 
una idea clara de qué es lo que va a hacer y dónde lo va a hacer y con quién lo va a hacer en el sector insular. Así que, pero cualquier sugerencia o recomendación, bienvenido. Alcalde. Sí, adelante. Nadie va a alcalde, saludos. Bueno. Los concejales, eh, abogados, nuestros secretarios y ingenieros de comunicación. Efectivamente, eh, por una cosa de transparencia y, y de no exclusión, como lo planteaba nuestro colega Sangüesa, yo creo que es necesario de trabajar esto para no tener dificultades. Y lo que acaba de decir nuestro abogado justamente tiene la razón, porque eh, no es que seamos especiales, o yo creo que somos especiales nosotros una comuna como la nuestra. Entonces, si las personas que vienen a laborar acá, vengan a trabajar acá, tienen que más o menos reunir algún eh, un perfil especial, un trato especial. Estamos hablando de una comuna rural, eh, muy cercana por lo demás. No es lo mismo que laboren en, en la ciudad, como decía nuestro abogado acá, entonces yo creo que igual. Además, es bastante... <ríe> son hartas hojas que hay aquí, y que de todas maneras en una reunión de consejo no, no puede uno emitir alguna opinión al respecto, no se están bien hechas las bases, al menos darle una ojeadita para ver lo que uno igual cree que o pudiese tener las la, la profesionales que vengan en este común. Básicamente eso está y yo igual estoy de acuerdo de, de con muchos colegas de conversar, lo conversar un poco más allá con, con para someterlo a. Exacto. Gracias, claro. Aprobación para el próximo, tendría que haber estudiado, ¿cierto? Sí, sí, ya. Claro. ¿Sí? Ya. Entonces queda como tarea estudiar. ¿Alguna otra cosa, Alejandro, que tenía que informar? Informar es que la, el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral. Eh, con ocasión del requerimiento que, se, que hizo este, este consejo precisamente en eh, el año 2016, dictó la, la sentencia de primera instancia que aún no está notificada eh, y cuyo, cuya copia se pudo obtener el día del lunes pasado, antes de ayer. Entonces, en esta, en esta sentencia, contrariamente a lo que se, a lo que se había planteado y contrariamente a lo que había eh, resuelto la Contraloría, un minuto, el tribunal estimó que los, que los hechos materiales de, de requerimiento no constituían la causal de notable abandono de deberes. Y las, eh, y las argumentaciones principales para efectos de entender por qué o cuál es el razonamiento de, 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 del, del tribunal, si ustedes pueden eh, ubicar por favor la. la la, la Riga tiene un número a mano que dice 323 en las copias que tienen eh, la, en la copia que tienen ustedes de la sentencia ¿sí? 323 arriba arriba tienen unos números a mano en la 323 eso no, más adelante más adelante para que podamos entender, porque esto, esto en cierta medida es un poco inentendible si la Contraloría determinó la Contraloría, no entendía por qué el Tribunal no lo hace. Y, y, y adelantando un juicio, yo creo que el Tribunal Electoral en este caso eh, no, no entendieron exactamente cuál era el, 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 el problema de fondo en este asunto. Bueno, bueno y se dice en, 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 el 300, en la página 323, en el numeral quinto, y se corresponde así declarar si los hechos ventilados en esta sede jurisdiccional, se refiere al tribunal, constituyen un notable abandono de deberes o bien dentro de las facultades del tribunal calificar los mismos como infracción grave al principio o norma sobre probabilidad administrativa por parte del exalcalde. Entonces, más adelante dice, en el séptimo, en el mismo dice que la principal prueba eh, con objeto de que el tribunal adhiera al criterio o razonamiento del presidente, que somos nosotros, lo constituye la copia de su año administrativo y a la Contraloría General de la República, que tiene eh, por acreditar la responsabilidad administrativa de Alejandro Fuentes, en estos hechos, por haber pactado un adendum del contrato sobre el servicio de mejoramiento de nombrado público de la comuna de Lumaco, sin que las obras pactadas 
en el mismo haya cumplido con los requisitos necesarios para permitir un aumento de obra en un contrato de sumanzada fundado, fundado en haber firmado un decreto al servicio exento 207 que aprobó un adendum del contrato de circunstancias que era solo objeto de la de dicha modificación no son aquellas que justifiquen excepcionalmente un aumento de obra en un contrato a su alzada, o sea que deriven del cambio del proyecto que no pudo tener cuenta, en cuenta el contratista en el momento de presentar su oferta conforme a la antecedente de licitación. El quinto dice, perdón, el octavo dice que lo establecido por el órgano administrativo fiscalizado, es decir, la Contraloría, y la consecuencia jurídica de que la requiriente pretende en ello corresponde a una conclusión que este tribunal en ejercicio de su potestad judicial no comparte cómo se expondrá. Bueno, ¿qué es lo que en definitiva en los hechos en materia de, de, de la, del análisis son, de análisis son exactamente los mismos? Que, eh, a, que existió un contrato base madre ¿no? de las mil luminarias y después de los sucesivos adendum, eh, adendum que no contaron con las autorizaciones del Consejo y el segundo adendum eh, ni siquiera contó con un decreto alcaldicio que lo sancionó anteriormente. Entonces, eh, eh, de lo que sigue para acá, van a percatarse ustedes de que el, a mi juicio el tribunal no entendió cuál era la, la, el medio de este asunto por lo siguiente. Ocurre que cuando se firman los, los adendos, cuyo texto ustedes en alguna oportunidad se les dio a conocer, en la cláusula segundo de, de, de cada uno de los, eh, de los dos adendos, la empresa, la empresa cree, cree eh, hace una especial reserva en el, en el señalamiento de que las especificaciones técnicas tanto de las 84 luminarias como que se agregaron en, en, posteriormente como las torres de iluminación no son ni constituyen exactamente en las mismas especificaciones técnicas ni son de las mismas características LED de, de ahorro energético que tenían las mil luminarias que son del contrato principal. Pero no obstante eso, el razón el tribunal más adelante dice, dice que en efecto, si una Contraloría General de la República concluye que en el sumario objetivo es que la deuda no contó con el acuerdo previo del Consejo Municipal ni autorización previa del Ministerio de Hacienda para su ejecución, atendía la cuantía del monto de las obras y la forma de pago, por lo que se incumpliría el artículo 65 de la letra I de la ley 18.625 del Código Constitucional de la Municipalidad y el 14 de la ley 20.128. Esto fue lo que concluyó la Contraloría. Y lo concluyó precisamente en base a que no existe en las actas de este Consejo ningún, ningún acta que sancione o apruebe la, el, el, el adendo, el primero, ni menos tampoco el segundo. Luego de eso, eh, no solo no existen las actas, sino que en la propia versión del señor Fuentes en su, en su descargo y luego en la, en la prueba de la resolución de posiciones, el mismo dice que efectivamente no pasó por el Consejo ni, ni el primer adendo, ni el segundo adendo, incluso que el segundo adendo recién en el, en el tribunal electoral lo reconoció porque en, durante el proceso de, de su administrativo hubo un oficio que le solicitó la Contraloría en, en recordar que los adendos son de fecha marzo y abril de 2014 en noviembre de 2014 la Contraloría le pide a él eh, un informe por escrito de los distintos adendos del y, y, para que le y en ese y en ese en ese oficio ese, él responde que solo existe un adentro, no el segundo. Entonces, si la Contraloría detectó esta, esta circunstancia de que, de que hubo una falta de pronunciamiento de este consejo, de acuerdo con la doctrina y, la, eh, y, no, y, la, y, lo, y, la, y lo que el Tribunal Electoral, eh, el calificador de elecciones de Santiago, ha fallado en todas las eh, eh, veces que se ha sometido a esta, este, o se ha denunciado a este hecho y se ha acreditado de que el, el alcalde en ejercicio se salta al Consejo Municipal en aquellas materias, sobre todo de endeudamiento, que tienen do, un doble requisito, superior a 500 unidades tributarias y con un, un endeudamiento superior al plazo de, de cuatro años, que es el plazo de ejercicio de, 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 de dura el periodo tanto del Consejo como del, del alcalde. En ese tipo de casos caso se ha fallado de esa manera. Pero ¿qué es lo que dice el tribunal? Dice, el tribunal estima que la conducta que, que se le reprocha al ex alcalde a este respecto no constituye un notable abandono de deberes ni tampoco una infracción grave de la norma de prioridad administrativa, pues dicha actuación no logra encuadrarse dentro de la causal de establecida en el artículo 160 letra C de la ley 18.695. Y, y aquí da las razones. 
en la página 325 en el, en el considerando S. Dice que lo anterior se sostiene primero, dice, en que la transgresión de las normas legales imputadas al señor Fuentes carece de elemento de inexcusabilidad exigido por el artículo 60 de la C. Eh, al tenor de que los antecedentes de auto, eh, eso es la única explicación que da, al tenor de los antecedentes de auto, ¿cuáles antecedentes no, no, no explica el tribunal? ¿Por qué razón? Es el, y, y segundo, porque su acción no se, eh, en su acción no se acreditó que haya causado ahora el elemento del patrimonio de la posibilidad y, y afectado a la actividad eh, municipal destinada a la celebración de necesidades básicas de la comunidad local. En el considerando siguiente dice que en cuanto al primer elemento señalado en la consideración anterior, entonces la inexcusabilidad, eh, el tribunal tiene presente que la paz en la Ministerio General y el de Servicios Judicados contemplaban la posibilidad de un aumento de luminarias y horas de normalización hasta el 40% del monto del contrato original. Cuestión que atendía la cuantía y el mérito de los autos sirve de marco justificativo para ahorrar, restando así la existencia de inexcusabilidad. ¿Qué significa eso de que? que la, según el tribunal, las fases administrativas permitían un aumento del 40% de, eh, de obras, lo cual es cierto, dice las bases, pero ocurre que las, eh, las obras a las cuales está referida las, la, este 40% de aumento son eh, luminarias de la misma calidad de condiciones de las que habían sido puestas en la original es mil, no para trabajos nuevos o, o de distintas características técnicas como fueron las torres de, del estadio y las otras 84 luminarias, que eh, esas 84 luminarias tienen una característica incluso distinta de las mil contratadas. Y finalmente termina diciendo que eh, respetar la inclusividad de la conducta procede a determinar si el hecho discutido por las partes eh, eh, consistente en la suscripción de la deuda o modificación del contrato causó un grave detrimento al patrimonio municipal y que afectó gravemente la actividad municipal. Según el tribunal no existe ninguna antecedente al respecto. No obstante, no obstante que en el sumario administrativo se, se, se consta, eh, que es la principal prueba nuestra, consta que hay cuatro presupuestos de, de um, obras similares a esta que, el, que la Contraloría eh, descargó de, de las de la páginas de, de mercado público para los objetos de poder calificar o condenar si efectivamente el, el precio pagado, el precio pactado en las 17.200 unidades de fomento, es decir, 450 millones de pesos, por estas cuatro torres más las 84 luminarias, efectivamente se ajusta en el precio real. Y ahí, eh, eh, no obstante eso, consta que existen estos cuatro, cuatro proyectos, dos, un, dos de Chochol, uno de Puerto Montt y otro de Puerto Aras, en donde el rango de precios por, por unas eh, similares características de similares características de torres oscila más o menos entre los 45 y los 52 millones de pesos. Entonces, de los 450 millones de pesos, si se le restan el costo unitario de la, de la, de la, de la luminaria, son alrededor de 100. Eh, restan eh, 350 millones de pesos, eh, lo que significa que cada torre costó alrededor eh, de 90 millones de pesos y lo que eh, yo que es que cada una torre había sido suficiente para financiar dos proyectos de los que en, en condiciones normales. Pero esta circunstancia nos fue advertida por, aquí por el, por, el, por el tribunal, razón por la cual definitivamente señala que al no haber un, eh, un principio de inexcusabilidad y, y, y al no haber habido un, un, un detrimento al patrimonio de la, del municipio, no se, no se, no se, no se configura la la causal de notable abandono de deberes y por esa razón, como dice en la última página, se declara que se rechaza el, el requerimiento de deducido. <coughs> que son los argumentos, los argumentos principales del, del tribunal electoral. Ahora, eh, eh, resta, resta establecer la notificación, ¿para qué? Para, para que dentro del plazo de cinco días después de la notificación, se eh, busca un recurso de, de operación ante el tribunal calificado de elecciones de Santiago, y, esta, y este asunto se traslada de allá a fin de que sea el tribunal calificador de elecciones que, sea, que, que ratifique o en esta sentencia o bien la revoque. Correcto. Sí. Cinco días. Sí, pero de, no, sí, pero desde la notificación. Notificación que no se ha hecho, no, 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 no se ha encargado. No, no, yo fui a retirar la copia de esto, no, pero se tiene que notificar por vía avisos en, el, en que se den una sanción en el diario.
el día de los trans y el cuyo tracto lo tienen que pagar entre gente, que somos nosotros. Y además de eso, notificar a través de un receptor a la otra parte. Bueno, es el paso que, que, que debería abordar porque es la última instancia. Claro. Si lo presentamos acá, no vamos a quedar ahí. No, hay que reducir la, la, el recurso de presión. Y en ese sentido, eh, eh, la, a mí la verdad me, me causa bastante extrañeza el fundamento del, los fundamentos del, 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 de, de, la, de esta sentencia, eh, por cuanto que don Manuel tuvo oportunidad de, de, guarda, de, de, de ir a, la, a los alegatos que se hicieron, en donde se, se hicieron ahí la, 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 y se argumentaron todos estos asuntos, y la verdad es que de acuerdo con lo que eh, se vio ahí, la argumentación nuestra era bastante consistente, la explicación de por qué, de por qué la Contraloría concluyó lo, lo que concluyó y debía ser eh, seguida la misma línea, era bastante, era bastante sólida, pero creo que, que como ustedes han visto, que el Tribunal Electoral estimó que la, eh, la obra de las torres era parte del 40% de lo que estaba permitido en las bases, lo cual efectivamente no es así. La circunstancia, no, ustedes ven, no, no ha reparado en absoluto de que la, no obstante que haya habido, aún en la hipótesis, aún en la hipótesis de que, la, que el 40% de las bases permitieran un aumento de obra, ese aumento de obra requiere un endeudamiento adicional que supera las 500 unidades tributarias mensuales y que supera además el plazo de cuatro años, porque acuérdense que esas esa, esa deudas se pactaron también a los mismos, las mismas 96 cuotas. Respecto de eso, aún en el caso que se, se considere que eh, la, se permitía, ocurre que se requería también del Consejo Municipal. Y eso sí que está aprobado, incluso, eh, incluso eh, reconocido por el mismo señor Fuente, pero de eso aquí no hay, ni, no hay ningún análisis si acaso esa circunstancia, la omisión de ese requisito de la utilización del Consejo constituye o no efectivamente un notable abandono de ver. Yo, eh, de, lo, de, lo, de lo que se de lo que se puede estudiar de lo, de lo que ha resuelto el Tribunal Calificador de Elecciones, ocurre que, eh, que sí ha considerado en eh, esa sola, sola infracción en la omisión del pronunciamiento del Consejo para endeudar al municipio eh, como causa suficiente de remoción. Bueno, y entre otras, entre otras cosas va, va, va a tener que ser eh, parte de la fundamentación del recurso de la relación. Bueno, ahí todo lo que ha explicado queda claro que hay varios puntos donde hay que enfatizar ahora con mayor firmeza de lo que el Tribunal Regional obligó a la Comisión. Ya, pues, muchas gracias. ¿Hay una otra consulta? ¿Sí? 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 Muy bien, entonces, gracias a la presentación. Nos vamos a un buen Les voy a entregar la palabra, porque ustedes nos van a entregar un informe de ingresos y gastos del año 2018 a la fecha de hoy. Sí. Eh, muy buenos días. Muy buenos días. Eh, muy buenos días. Eh, buenos días. Ah, eh, honorable Consejo Municipal, saludar ¿cierto? a la señora Ireña, Quintana, don Ramón Yogur, don Santiago Guidotti, don Iván Sangüesa don Javier Peñequeo y don Juan Coí. Bueno, eh, nosotros eh, estamos acá con nuestra jefa de finanzas, la señora Berta Valladares, para dar a conocer al Consejo Municipal eh, el estado financiero de nuestro Departamento de Educación, eh, los ingresos, ciertos gastos y deudas hasta el 30 de junio del 2018, ¿cierto? Para que ustedes puedan tener antecedentes. Eh, de cómo vamos a proceder el segundo semestre del año 2018, qué plan de, de trabajo tenemos nosotros, ¿cierto?, para poder eh, ir disminuyendo algunos gastos. Ahora también ya va, comienza el plan de trabajo del PADEM, por lo tanto esta eh, presentación es 
muy eh, acorde ¿cierto? A, lo, a lo que viene para que ustedes puedan tener una, con claridad cómo están las finanzas del, del departamento, porque hay bastantes requerimientos en los cuales, por ejemplo, no sé, eh, aumento de remuneraciones, pago de algunos servicios, entonces que a veces los concejales le hacen el requerimiento, entonces bueno que ustedes vayan manejando la situación con eh, un fundamento. ¿Ya? Por eso que nosotros le hacemos llegar el ordinario 514 de fecha 10 de julio de 2018 que eh, contempla ¿cierto? la misma presentación que vamos a hacer eh, nosotros hoy en día y después ir, poder ir comentando y, y aclarar las dudas que ustedes puedan ir, ir teniendo. ¿ya? Así que voy a dejar a la señora Berta para que ella pueda eh, hacer la presentación. Eh, muy buenos días, señores concejales, eh, señor secretario. Eh, bueno, nosotros eh, nos tocó presentar la situación que hay en el Departamento de Educación al 30 de junio del 2018. Vamos a mostrarle un cuadro estadístico donde sale que ustedes tienen en su poder igual eh, todos los estamos hablando de la subvención neta de todos los establecimientos educacionales eh, sin la gente que trabaja en SEP ni la gente que trabaja en integración que tienen recursos propios y eso se subvenciona el problema nuestro es la subvención normal en la gente que trabaja en los establecimientos educacionales eh, con la subvención normal entonces ustedes pueden ver ahí que por ejemplo el déficit en este momento del liceo son 4.994.740 mensual esto es un dato estadístico mensual ¿ya? Capitán Pastene tiene un déficit de 1.921.941 pesos Piche Bellahuen tiene un superávit de 1.226.432 la escuela de Lumaco tiene un déficit de 1.065.350, que trae un superávit de 814.360 pesos. Relum un superávit de 1.090.929. Chanco, superávit de 53.567 pesos. Rucayeco tiene un déficit de 954.659 pesos. Buta Rincón, un superávit de 468.356 pesos. Manzanar, superávit de 2.649.362. Comude, superávit de 890.238 pesos. Reducción Calguñir, superávit de 398.928. Reñico Grande, superávit de 662.121. Dialdaim, que no tiene ingresos, tiene un déficit de 15.484.678. O sea, todos los gastos que nosotros generamos mensualmente ya son un déficit. ¿Ya? No. <coughs> ¿Ya? Pero alguien tiene que administrar la educación. En el transcurso del año, subvención versus sueldo, lo estamos llamando. No estamos hablando del pago de luz, de agua, de raciones, de ningún tipo de gasto. Eh, hasta el momento, ustedes podrían apreciar ahí, ¿por qué ustedes dicen por qué en enero y en febrero fue más chico y en marzo empezó a subir la cosa? En enero y en febrero hay gente que, eh, que se va o no hay reemplazo. Por ejemplo, en enero y febrero aquí vamos a estar reemplazando a profesores. ¿ya? No hay licencias médicas que, que hay que reemplazar. Si sí hay licencias médicas, pero no se reemplazan, entonces por eso baja el costo. ¿ya? Hay gente que, por ejemplo, terminan eh, su contrato en diciembre, enero, febrero tampoco se contrata. Depende, por hay gente que renuncia, se va también. ¿ya? ¿Y para qué lo van a contratar si todavía los servicios no son requeridos hasta marzo? Entonces. Eh, en marzo ya tenemos un déficit de 19.218.67 mensual. Esto es mensual. En abril, 
16.167.081 pesos. En mayo la subvención fue muy mala. Por lo tanto, si hay menos subvención, como ustedes pueden apreciar, se mantienen los sueldos y hay un déficit de 20.787.000. En junio, una reliquidación de subvención que hace el Ministerio de Educación dos veces al año, en junio correspondió, eh, salimos favorables, pero esa es una sola vez, después sigue normal la cosa. Entonces, en junio hubo un déficit de 491.536. Pero aquí, entre promedios para arriba y para abajo, podemos quedarnos que con abril, el déficit mensual que tiene el Departamento de Educación en los sueldos, remuneraciones, son 16.167.081. Eso significa que al día de hoy, nosotros tenemos un déficit de 77.594.28 en lo que se llama del puro sueldo. Comprenden ustedes también que, que saben ustedes que el empleador no puede dejar de no pagar las remuneraciones de los trabajadores menos de su posición. Entonces tampoco podemos decir que no vamos a pagar, que no tenemos más plata, sino que hay que costear de alguna manera todos los temas. Ahora, más adelante voy a explicar, porque quizás se quedan con ciertas dudas, eh, qué deudas nosotros tenemos hasta este minuto, hasta, o sea, hasta el 30 de junio. ¿ya? Eh, tenemos una deuda con la asesoría educativa de la clave por una planificación, ¿no recuerdan ustedes? Por 19.119.060. Tenemos deuda con el Comité de Agua Potable de Pichi Pellegüel por 1.403.400 pesos. Tenemos deuda por materiales de aseo que lamentablemente no se puede comprar con ninguna de las subvenciones que nosotros tenemos. Esta deuda la tenemos desde el año pasado, a fines del año pasado, por 1.121.997 pesos. Tenemos deuda por las reparaciones que se hicieron. 1.040.953 a los bus. Tenemos deuda de, con la empresa de alimentos. Eh, eso es lo que quedó del año 2017 por 28.835.962. Actualmente igual tenemos deuda con las raciones de marzo, abril y mayo por 28.421.045 pesos. ¿Ya? Eh, tenemos deuda con la comercial Agustín Limitada por 3.367.333 pesos. Tenemos deuda con petróleo que se compró para la escuela de Capitán Pastel, para el equipo generador de 420.665. Tenemos una pequeña deuda con la empresa de correos. Eh, tenemos deuda con la luz de 3.298.95. En este momento tenemos deuda de los gastos de funcionamiento de 87.117.903. Tenemos deuda con la SEP. Al 31 de diciembre del 2017, cuando se hizo las rendiciones de cuenta, hay que acreditar los saldos. Pero lamentablemente la cuenta corriente de la SEP no tiene todo el saldo. ¿A qué se debe eso? Eh, cuando comenzó el año 2008 la SEP a ser ingresada de las arcas de educación, la utilizaban en la misma cuenta corriente de eh, general. Posteriormente, en el año 2012, hicieron una subdivisión de la cuenta, pero no tenían toda la plata para... Eh, comenzar con la cuenta nueva aparte de eso yo cuando asumí a fines de, del 2013 eh, eh, así, en la parte financiera me correspondió hacer en 2014 la rendición de cuenta de las remuneraciones pero el cálculo que hacían a ese periodo estaba mal hecho por ende eh, todo sacaron más plata de la que se correspondía pero no se ha podido rescatar porque se requiere mensualmente el traspaso desde la cuenta SEP a la subvención general para poder costear los sueldos porque si no el, el hoyo financiero sería más grande aún ¿ya? lamentablemente la, para mala suerte nosotros el Ministerio de Educación está eh, 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 
aplicando multas por no tener un sal. ¿ya? Y ya este año, no, no, de la solución inmediatamente ellos rebajan, aplican multas en un, una investigación, se apeló bastantes veces, pero igual la multa va, sí o sí, va. ¿ya? Y tenemos deuda entre el año pasado, como ustedes vieron en la, en la diapositiva anterior, que habían 77 millones que ya hemos ocupado de integración en el pago de los sueldos y el saldo que debiéramos haber tenido el año pasado de integración al correr de todos estos años se ha ocupado todo casi en sueldo excepto el pago de los funcionarios que trabajan ahí y de los materiales que ellos requieren ¿Ya? entonces nosotros debemos a integración 284 millones 9 mil pesos 600 mil y eh, <coughs> tenemos proyectos que están en la misma cuenta que eh, como no hemos tenido lamentablemente aporte municipal ha sido muy escaso hemos tenido que pagar luz, agua porque si no al día de hoy estarían todos cortados los servicios ¿ya? hemos tenido que pagar eh, el combustible de los vehículos y tenemos que recuperar 25.409.873 que corresponden a pro retención eh, principalmente. ¿ya? Nosotros eh, requerimos aporte municipal para los gastos de funcionamiento, llámese luz, agua, Ración alimenticia. Felizmente la empresa aún no ha cortado las raciones alimenticias porque otras empresas, eh, dice llanamente, si no se va pagando mensualmente, corta la ración alimenticia y después qué? ¿Por qué alimentamos a nuestros alumnos? ¿Ya? Problema bastante complejo. Como ustedes pudieron ver, no, la solución no alcanza ni para los sueldos netos, menos tenemos para la luz, para el agua, para las raciones. ¿Ya? Actualmente se gasta un millón y medio en el combustible de los buses que están tra todavía trabajando, que son los de Pichibayaguán y de Manzanar, el minibús que transporta alumnos para Santo Palomarco, como Capitán Pastene, Toyota y la camioneta. ¿ya? Eh, a estos buses y la camioneta hay que hacerle mantenciones periódicas también. Eh, todavía el tiempo está malo, se ha comprado petróleo para la calefacción del internado del liceo eh, requerimos también gas para las duchas de los ambos internados y el de Pichamea bueno eh, también para materiales de aseo de los establecimientos educacionales y para leña ¿Ya? Eh, <coughs> ahora hay una cosa importante que nosotros el jueves pasado eh, tuvimos una reunión en la Dirección Provincial de Educación con la gente de Temuco y de Angol, más eh, director comunal, jefe, de, bueno, la directora del liceo y el encargado de, que es de, proye de proyecto, para ver las iniciativas del FAE. Y nosotros apelamos a Santiago al... 35%, porque el Ministerio estaba dando un 25% para pago de remuneraciones, pero apelamos al 35%. En una primera instancia nos dijeron que no, volvimos a apelar. Eh, había, ellos en, en, un, en ese informe nos habían dicho, por ejemplo, de que teníamos, que el Ministerio nos había dado 1.700 millones de fracción de aporte para todas las, las asignaciones que nos dan. Pero eh, el año 2014 y el 2015, otra cifra y el 2016, porque me tocó hacer un estudio financiero. Pero eh, no era cierto, porque según los registros que nosotros tenemos, balance y la, todas las planillas donde llegan las subvenciones, escuela por escuela, no salía tal cantidad, había una diferencia como de 200 millones cada año. Entonces yo le hice otro informe, hicimos un documento 
eh, donde empezamos a explicar que eh, los ingresos eran tal y tal cantidad, mandamos eh, todas las portadas de las transferencias, los balances y eh, yo me imagino que también gracias a las gestiones que hizo el director comunal y el señor alcalde, eh, logramos que nos pasaran el 35%. ¿ya? Entonces, el 35% para el pago de remuneraciones, que eso nos va a significar que podamos tener liberación de la subvención general para pagar las deudas que tenemos, eh, son 136 millones 24.140. Estos 136 millones nos va a significar que podemos eh, pagar las deudas que tenemos con los proveedores, poder eh, recuperar la plata de, de los proyectos, eh, poder seguir pagando la luz y el agua porque no, no, no tenemos más, más recursos. ¿ya? Eh, ahora también eh, estamos igual a la espera de, de la el remate que se hicieron de los buses que no correspondían ahí hay otros recursos más que nos van a permitir eh, también solventar económicamente el daño ¿Bien? ahí ese es, el, ese es el, el detalle está totalmente detallado <coughs> qué es lo que nosotros necesitamos qué es lo que requerimos eh, ustedes han visto que se han comprado <coughs> muchas cosas para los conocimientos educacionales pero todo ha sido gracias a la SEP lo que permite la SEP. Eh, ellos hacen sus planes de mejoramiento, eh, hay, si cada decreto de pago viene con sus evidencias, ya sea si hacen una compra de uniforme, de una actividad eh, programática, todo tiene que venir con evidencia. ¿ya? Eh, eh, con mantenimiento se puede comprar solamente cosas para hacerle mantención al establecimiento educacional ¿ya? Eh, la, um, compró retención también se pueden comprar eh, algo de apoyo a los estudiantes materiales didácticos ¿ya? entonces nosotros tenemos que ceñirnos a las normas que nos da el Ministerio de Educación y la Superintendencia al, al año siguiente se hacen las rendiciones de cuentas por plataforma, todo se hace por plataforma y se detalla eh, qué se compró, eh, qué factura fue, cuándo se pagó, todo, todo. Falta que hay que escanear, faltaría que hay que escanear el decreto pago, pero se detalla el proveedor, el root del proveedor, la factura, los sueldos se detallan persona por persona, hasta el mínimo detalle, o sea, cuánto lo que recibe por cada una de las asignaciones y cuánto se va para la FP, el adicional del ESAPRE, el impuesto, cuánto se va para la caja de compensación, si tiene un crédito, o sea, está todo, 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 todo detallado, persona por persona. ¿Sí? El aporte municipal que hemos recibido este año ha sido la suma de... Eh, 16, 16 millones 200. En una primera instancia fue para materiales de aseo, 2 millones de pesos nos dieron. El 22 de enero, para materia, un millón para materiales de aseo, eh, 800 mil pesos se le pagó al monitor de la escuela de verano Curalaba, que aún incluso le te, todavía le debemos una parte, porque no, no tenemos más plata para pagarle al COVID. El 16 de abril nos aportaron 10 millones de pesos que se utilizó para la derratización de la escuela. Recuerden ustedes que hubo un problema bastante complejo ahí. Eh, para el petróleo de los vehículos, para el petróleo del liceo, para las estufas a leña que se compraron de la escuela F, para un parabrisas de un bus, 
eh, materiales de aseo nuevamente eh, la derratización de todos los demás establecimientos educacionales leña para los internados para la escuela F y Butarrincón pago de neumáticos del minibus Toyota los seguros de las camionetas de los minibuses neumáticos para un bus de Piche Bellahuel eh, y estamos a la espera de que, posible, que, que nos, nos prometieron que iban a aportar ah, 4 millones 200 que fue para el pago de las costas de un juicio que tuvimos con Torres y Torres que nos aportó la municipalidad esos recursos y estamos a la espera de 10 millones más que están en conversaciones que están comprometidos ya por el pene de la escuela Cardián Pastene más petróleo para la calefacción del liceo gas para las duchas del internado Piche Payagüen, neumáticos para los furgones de Piche Payagüen, <coughs> petróleo para la calefacción del liceo, gas para las duchas de ambos internados, leña para la escuela F, para los internados nuevamente, porque la primera vez no se compró mucho porque tampoco había muchos recursos, y el combustible de los buses. ¿Cuánto suma eso del traspaso? El traspaso ha sido hasta el momento 16 millones 200, pero estamos a la espera de 10 millones que ya están todos comprometidos, o sea, ya incluso compraron a costo, digamos, esperando ese, ese aporte. ¿verdad? Porque tampoco puedo decirle a los alumnos ¿sabes que, que no tengo plata, no puedo comprarle petróleo, no tengo plata porque no puedo comprarle leña. ¿Cuánto es el déficit, déficit o superávit? 4 millones de liceo. Sí, 4 millones de liceo, millones? un millón, claro, 2 millones, dos millones de Capitán Pastene, Piche tiene un superávit, la escuela Lumaco tiene un millón de presión. Eh, felizmente las escuelas rurales han estado eh, dando saldos positivos. Tiene muy pocos alumnos, eh, tiene auxiliar, entonces, no, pero los, sí. los monitores son cerca, entonces eso, entre más personal tiene, mayor es el caso. Claro, y recuerdan ustedes que, que uno dice, por ejemplo, hay horas con CEP, o hay profesionales con CEP, pero hay cosas que tiene que pagar la subvención general. No todo se puede pagar con CEP. Se puede pagar la regulación básica nacional, la experiencia, la zona, y para contar. Todas las demás asignaciones vienen desde el ministerio una parte, y otra parte se supone que viene la subvención. Que hay una subvención de asignación por tramo que llegan como 3 millones de fracciones y son 15 que se pagan. Se supone que el resto está en la subvención que llega código por código. Entonces hay beneficios que se le dan a los docentes, pero y también es que si hace un reemplazo tienes que pagarle todas las asignaciones. Tampoco puedes dejar de no pagarle porque te demandan. Eh, porque estaba en la otra diapositiva donde se hablaba eh, donde, ay, ay, esa, 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 esa que nos había visto don Manuel donde se habla que todo este déficit mensual se ha costeado con integración ¿ya? entonces nosotros tenemos que <coughs> 
repetían el próximo año, creo, porque era imposible soñar en eso. Eh, de inyectarle plata a la SEP, devolverle plata a la SEP y eh, ir devolviendo la plata que es de integración. Don Santiago, gracias señor alcalde. Saluda a Don Ángel, que te da, la señora Lefita, que es final. Y la industria no fue la inversión. Se hizo una lotería, me acuerdo. No sé si ustedes recuerdan. Y esa lotería, por lo general, lo que arrojó fueron, en cierta medida, fueron procedimientos internos que no se estaban haciendo de acuerdo a lo que decía la ley general. Me gustaría saber si en ese sentido se está implementando los nuevos los, los consejos que se nos dieron, son los que tomemos como consejo, para poder en cierta medida subsanar los errores administrativos y poder tratar de, de mejorar este esta escenario que lo veo con, al igual que el año pasado. En cuanto a subvenciones, es casi lo mismo. O sea, es una deuda que parece que no tiene que estar acostumbrado a lidiar con ella porque no hay, no hay forma, parece, de, de bajar esos montos. Entonces, eh, que no lo sorprenda porque al final y al cabo, si lo pensamos simplemente, diríamos que estamos mal. Pero es una deuda que, que está en esa, hasta que yo creo la, la educación se vaya, se vuelva a su estado original, digamos. Yo creo que la única manera es que se Mientras tanto, vamos a tener que tumbarnos a, a vivir así, endeudados. En este, gracias a Dios, las deudas aquí, la gran mayoría, estamos endeudados con programas como la integración y incendio. Esta es sí, la gran sí. deuda que tenemos entre en plata interna, digamos. ¿Cómo devolver? ¿Cómo devolverla? Eso es otro, otro tema que también yo lo veo complicado, ¿cierto? Porque por, por, por matrícula, digamos, por, no se va a poder devolver. Y de municipio son altos millones que al final cabo yo creo que vamos a tener que seguir lidiando con eso nomás. Y entonces me gustaría, en cuanto a esas auditorías, si, si se, se tomó algún, alguna experiencia digamos, positiva a eso. Y en lo demás yo... Medidas. Ah, sí, medidas. En lo demás yo, como le digo, mmm, la administración de CIDER da en los coches que ha ido mejorando, porque por lo menos se pagaban deudas que para mí eran más, más complicadas que la de televisión y la de los créditos que eso ya por lo menos es un mérito que hay que reconocerlo y no, tenemos que darle ¿no? tratar de, de mejorar en lo posible porque como lo digo yo es un escenario que está enfrentado y es poco lo que se puede al fin y al cabo se sí, sí, y con sí, el... disculpa, eh, hemos tenido alguna respuesta con relación a los profesores que habían postulado al retiro con respecto a lo que decía el concejal bueno, la auditoría arrojó detalles administrativos, pero que finalmente eh, no son como que nos van a ayudar a, a devolver la hecho, en realidad. Entonces, por ejemplo, en la parte de finanzas, la señora Berta ahora eh, trabajó con don John López, entonces lo que se hacía antes era... Por ejemplo, ahora van informando en el programa de remuneración de todo lo que se va haciendo y, y ella, por ejemplo, no firma nada si es que no, primero no lo imputa acerca al, al, al programa de contabilidad. Eh, si tiene saldo, compra, si no, no. Entonces, esas cosas así, ella las va trabajando. Y con respecto a eh, que se hablaba mucho de malversación de fondos, yo le consulté al a la persona que vino a hacer la auditoría, ¿cierto? ¿Acaso eso es más conversación de fondo? Porque finalmente eso es lo que se hablaba y él dijo que si la subvención se utilizara para comprar vehículos, para comprar otro tipo de, de cosas que no sea de educación, sería una conversación de fondo. Pero se está ocupando en lo mismo que son los profesores que pertenecen a la educación, entonces eh, no es una conversación de fondo. Eso es lo que pasa, porque nosotros queríamos que arrojara esa claridad, porque eso es lo que nos preocupa a nosotros. Eh, pero con respecto a, a qué es lo que tenemos, cómo podemos proceder nosotros para ir rebajando este tipo de, de gastos, 
Yo creo que sí o sí eh, vamos a los profesores que están postulando el plan de retiro. Todavía no nos llega la respuesta. ¿ya? Tenemos eh, el caso de un profesor que le llegó su dinero y ahora el 31 de julio él se acogería a retiro. Que es el caso de don Víctor Villarreal. ¿ya? Eh, la señora Ida de la Fuente, ella renunció al a la bonificación de plan de retiro porque ella quiere seguir trabajando y la normativa dice de que el empleador no puede obligar a que el funcionario se vaya entonces tampoco podríamos obligar ¿No se pagado No y estamos a la espera que lleguen de otros colegas que están postulando don Hermana Edo que se ve, el don, don Jaime Fuica él se fue ya él se acogió plan de retiro y él se fue en abril, en abril y estamos esperando que llegue lo de Don Edgardo Fulleri también y de algunos asistentes de la educación ¿ya? Eh, y por ejemplo bajar la planilla de, eh, de dotación docente es un tema porque ustedes se dan cuenta este año por ejemplo no han habido reclamos porque la carga horaria eh, está completa los niños están siendo atendidos como corresponde porque el ministerio lo que quiere es que los niños sean atendidos, entonces el tema financiero es una cosa que, que lo administra, debe saber cómo lo hace, pero a los niños sí o sí hay que hacerle las clases, hay que tenerle su auxiliar que le haga aseo, hay que tenerle su inspector que lo cuide, porque en caso de que ocurra cualquier cosa, ¿cierto? si no está, las penas se infierno para la administración. ¿Ya? Eh, por ejemplo, uno dice, ya no contratamos auxiliar de aseo, pero resulta que los directores necesitamos auxiliar de aseo, necesitamos auxiliar de aseo, entonces eh, los baños no están limpios, viene el centro padre apoderado, que necesita el auxiliar, entonces, chuta, eh, es complicado no eh, entregar ese servicio, porque si no ellos se van a la superintendencia y la superintendencia inicia un sumario y después nos aplica multas que nos van a descontar de la misma poca subvención que recibimos, más eh, nos descuentan también en forma directa. Entonces, es complicado el escenario, es complicado el escenario. Y si aumentamos la matrícula, también vamos a requerir más profesores. Entonces, al final es, es bien difícil el escenario de educación administrar. Y por ejemplo... Eh, Sí, el aporte municipal que nosotros eh, eh, recibimos, claro, del municipio lo utilizamos de muy buena forma porque eh, para todos los gastos que la subvención no cubre, compramos leña, compramos gas, petróleo, que eso sería ideal. Por ejemplo, tener 10 millones mensuales ¿cierto? de aporte municipal no tendríamos ningún eh, requerimiento sin cubrir si eso ocurriera. Porque finalmente lo que el apoderado que necesita es que sus niños estén calefaccionados que tengan su leña, su gas en las duchas, su alimentación, ¿cierto? Y eh, que no se goteen, material de aseo para que los baños estén limpios. Y eso la subvención no lo alcanza, pero sí el aporte municipal nos ayuda para eso. Entonces, antiguamente, ¿qué se hacía? No se compraba eso. Entonces la poderaba estar enojado en la escuela, molesto, reclamando. Eh, y nosotros no podemos que nuestros niños cierto no tengan esos servicios de calidad es lo mínimo que podemos hacer así que ahora vamos a empezar a trabajar el PADEM por eso a mí me interesaba cierto entregarle esta información a ustedes porque eh, todo debe quedar estipulado en el PADEM entonces eh, si vamos a rebajar la carga horaria eh, igual hay que verlo bien porque por ejemplo, cuando hay un curso que se divide o que se le saca al profesor, ya el apoderado está eh, reclamando. ¿Okay? Entonces, igual hay que ver la calidad de la educación también. Hay que tratar de compatibilizar la decisión. Pero lamentablemente todos se mueven por el por más que nosotros quisiéramos hacer las cosas en función de la mejor calidad, a veces estamos obligados a juntar a veces hay cursos que son de ley que o menos alumnos que se pueden fusionar. 
Y ahí tenemos que tener clara conciencia porque a veces uno lo entiende con, con otros apoderados, que dice, pero usted es concejal, tiene que presionar con esta cuestión. Entonces, al final, somos el mismo, sí. quedamos en una bolsa en el mismo, el círculo. Sí. 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 Bueno, ahí estamos todos de acuerdo en que tenemos que presionar con esta cuestión. Bueno, ahí estamos de acuerdo en que tenemos que presionar Creo necesario y agradecerle en primer lugar en esta instancia que ustedes nos vienen a presentar al Consejo para que todos los lanzamientos tuviéramos una evolución así subida, digamos, para ir viendo, digamos, eh, y tener claridad toda vez que ustedes nos piden aporte. Eh, mirando los, los números, eh, si bien es cierto, hay un déficit de, de, de plata, pero se ha podido ir trabajando. Sí. ¿Cierto? Creo que todos los, los, los municipios tienen este, este, esta problemática, no es solamente el humano. Pero lo que hay que rescatar aquí es que se ha ido cumpliendo con la expectativa de los alumnos, de los apoderados, ¿cierto? y en eh, cierta forma eh, el departamento ha avanzado. Eh, si bien es cierto, con, con todas estas deudas, pero son, son deudas necesarias en el fondo, sí. como lo explica la señora, porque si no tuvieran, digamos, de dónde sacar, tendríamos un. Un, un departamento en quiebra en cierto modo, ¿cierto? o, o un, un departamento estancado pero felizmente ustedes han podido eh, trabajar sí, en esta situación el borde de la claro, como han manifestado por ahí que está que tenemos un municipio en quiebra pero sin embargo se ha ido eh, solucionando los temas eh, también me gustaría eh, eh, alcalde mencionar de que eh, tiempo atrás nosotros viniendo allá eh, desde el departamento de educación para ver un tema de licitación de los bosques que esos son bosques de ustedes además hay que tener, hay, hay tener un punto ¿no? que eh, no solamente la madera porque queda mucha leña alrededor de los colegios entonces también hay una posibilidad de ir rebajando recursos para el próximo año ¿cierto? toda esa leña que queda de cierta forma se va a recuperarla así que yo creo que, que Va por bien, buen camino, yo creo que confío en la administración de ustedes, eh, lo han hecho bien hasta ahora, si sí, es cierto, se han tenido algunas dificultades, pero han salido eh, eh, a tiempo, digamos, eh, personal. Así que eh, eso yo creo que es importante lo que ustedes nos presentan y tratar de, de apoyar, de buscar recursos eh, comerciales, lo que se hace en este local de Estado ocupado, logró que un 25, subieron un 35%. Que es un logro, o sea, el 10% de los 50 de que pasa por, millones más, son 50 millones más que, que, que hay una preocupación. Entonces, yo creo que también es importante eso mencionarlo: de que eh, el alcalde y la administración de ustedes han estado preocupados de mejorar y buscar recursos. No solamente se han quedado ahí lo que le queda. Así que eso es importante recalcarlo. Eso es un alcalde. Perfecto. Bueno, el alcance que hace el concejal Sangüesa creo que hay que tomarlo con. De tiempo, con responsabilidad, porque hay algunos recursos que para necesidades básicas se pueden cubrir, en la propia escuela, y tenemos también ahí, aparte de, la, de los eucaliptos, donde tenemos más, me parece que lo en el Robrete, y hay algo también en el Sí, claro, para el financiamiento interno. ¿La vez, no? Sí. Estaba pensando en otra forma. Ah, en el, el liceo, que nosotros tenemos un liceo que produce, pero no, no, no tenemos la patente o algo similar que nos permita comercializar, pero eso es factible, lo mismo. Sí. Entonces deberíamos eh, entusiasmar incluso más a los propios estudiantes porque su producto va a ser vendido, entonces tiene que ser. Eh, confeccionado de mejor calidad. Eso, eh, José Carlos de Gracias, señor Cándido. En la misma línea, a mí me gustaría saber, porque la otra vez se presentó una empresa que iba a ver el tema de la recuperación de licencia, ¿no? Sí. Que también es una fuente de que podríamos tener financiamiento, yo creo que harto, pero no recuerdo que en el momento hablamos de un buen monto. Así que también yo no sé qué, qué ha quedado eso, porque fuera de más. <coughs> La empresa está trabajando en eso, hasta ahora se han rescatado sí, algo de 25 millones, pero sí, son altos más. Entonces todavía se mantiene vigente el, el contrato, se está eh, trabajando en ello. Sí. 
Yo creo que, como decía el, el colega, yo creo que sería importante ya andar, ya andar de esto, de esto, de esto, empezar a hacer las la licitaciones, ¿cierto? Porque lo que a esta es bueno, con el señor Moné, y yo creo que lo hace también. Sí, sí, sí. Yo creo que habría que preguntar, pero pues, el Moné... Sí, pero también. Sí, sí. Vamos a hacer un gran ejercicio. Vamos a hacer una licitación. Sí. Vamos a hacer todo. Sí, se hace más rápido. Sí, 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 teniendo un liceo de estructura mecánica, no teníamos creado el departamento de producción. Y recuerdo que Ángelo en eh, una oportunidad dijo que sí iba a echar a andar, pero... Porque eso lo requiere de mayores recursos. Requiere de que tenemos la administración, que también la, la ejerce se, se complementa. Además, los niños van a tener eh, posibilidades de, de tener práctica. Por lo tanto, yo creo que es importante, Ángelo, porque aquí en Lumaco eh, no tenemos una empresa que se dedique a hacer rejas, hacer protecciones metálicas y también un liceo, entonces creo que muchas veces se ha criticado que tenemos un liceo de estructuras metálicas, pero no, los niños no hacen nada. Entonces yo creo que ojalá con uno de aquí a fin de año tratar de eh, ver la posibilidad de echar a andar el departamento de producción del de liceo, como lo tiene la Providencia, hay otros otro establecimientos que tienen ese, tomarlos como ejemplo y, y ahí tratar de, de verlo. Bien, no sé si hay alguna otra consulta, sino para agradecer al director del Departamento de Educación Comunal, el señor Alberto, de la de Finanzas, si quieren agregar alguna. Sí, sí. Eh, bueno, lo importante de esto, eh, estimado alcalde y consejo, es que, eh, como decía el concejal, eh, el sistema hay que seguir haciendo que funcione ¿ya? y nuestro trabajo es nuestro trabajo es que ustedes por ejemplo vayan teniendo el, el antecedente ¿cierto? ahora por ejemplo estamos en cómo podemos ¿cierto? desde ya ir eh, subsanando eh, estas subvenciones por ejemplo ahora el fondo FAER eh, es un apoyo importante ¿cierto? para permitir de que esos 87 millones de pesos que estaban en deuda ya ahora en agosto cuando llegue el FAE, en agosto septiembre ya eso se paga entonces con deudas con proveedores nosotros no quedaríamos ¿ya? y bueno, 87 no, eso no no, la deuda con proveedores ah, proveedores sí. entonces eh, eso nos va a ayudar a nosotros, ¿cierto?, a, a con proveedores de salud, no tener deuda, ¿ya? Entonces, nuestro enfoque es cómo poder ir recuperando los saldos para las distintas subvenciones con las cuales nosotros vamos trabajando. Entonces, por ejemplo, ahora mismo, eh, la hora de hecho, los funcionarios del Departamento de Educación no le van, ya se la costaba. O sea, porque hay que todo ir colocándose eh, de qué manera podemos ir nosotros eh, recuperando, ya sea 500 lucas, 600, eh, claro, entonces por ejemplo, esa fue una medida que nosotros tomamos, conversamos con los colegas, que hay que hacer la pega en el horario que, que corresponde nomás y para poder, hasta que nos vayamos recuperando, ¿cierto? Eso, así que... Pero como les digo, el sistema debe ir funcionando. Por ejemplo, eh, vino el otro día en la actividad del Comunal de Cueca, ustedes vieron un evento de calidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se está utilizando bien. La otra subvención que sí hay que hacer para que el sistema vaya dando eh, también su fruto. Ahora mismo, el Fondo FAEP, ¿cuáles son las iniciativas que se va a trabajar con los 388.640.400, ¿cierto? Que corresponde al FAEP 2018, eh, trabajado ¿cierto? con nuestro alcalde, eh, con el equipo, por ejemplo, está la renovación de equipos informáticos de tres establecimientos educacionales por 2.700.000 pesos, donde se le van a comprar computadores, 
eh, algunos establecimientos educacionales ¿ya? y esos rurales, porque queremos apoyar igual las escuelas rurales, que mucho tiempo no, no se le entregó ¿cierto? un buen servicio, fueron muy dejadas de lado. Entonces se le va a comprar equipo informático por 2.700.000. Adquisición de equipamiento y material didáctico para la especialidad de construcción del Liceo Municipal de Lumaco, porque acá la, se está eh, para que el liceo ¿cierto? pueda tener eh, menciones, ¿ya? para que los estudiantes de construcción no solamente salgan de construcción metálica, sino que tengan eh, algunas menciones dentro de su especialidad, lo cual les va a ayudar a ellos a complementar su diploma, su licencia de cuarto medio. ¿ya? Entonces ahí se van a comprar todas las maquinarias para eh, poder acortar del año 2019 y implementar esta nueva especialidad, ¿cierto?, eh, con menciones. Ahí se van a dejar 30 millones de pesos para eso. ¿ya? Eh, también se está trabajando en un taller que se va a comenzar igual en 2019, que corresponde a cocina, turismo y, y todo lo que tenga que ver con gastronomía y cultural. También en el liceo, cosa de que los niños también, ¿cierto?, puedan empezar ya a tener otra especialidad. Eh, porque eso se logró a través de una encuesta que se hizo en los niños de séptimo, octavo, de las escuelas de particulares y también municipales. ¿ya? Eh, también adquisición de laboratorio de inglés para la escuela de Capitán Pastene y para la escuela de Pichipe Yahuel, que son las dos escuelas ¿cierto? que no tenían laboratorio de inglés porque Lumaco sí tiene el liceo también. Estos son laboratorios de inglés y a la vez de idioma, idioma mapudungún. ¿ya? Entonces, ahí se dejaron 40 millones 500 mil pesos, ¿ya? Para que los cuatro establecimientos educacionales puedan tener su laboratorio de última tecnología, ¿cierto? De, de inglés y mapu, de idioma mapudungu, ¿ya? Eh, también, <coughs> implementación del taller de conducción vial, para que los alumnos del liceo puedan salir con su licencia de conducir de cuarto de clase B, a lo que termine su cuarto medio, Ahí se dejaron 6.660.000 pesos. También otra iniciativa es adquisición de implementación artística para los establecimientos rurales. ¿Por qué? Porque nuestros establecimientos rurales, ¿cierto? Eh, como nuestro alcalde, ustedes como consejo, es una actividad inclusiva en que los estudiantes de las escuelas rurales tengan las mismas, ¿cierto? Eh, pues, participen de los mismos eventos que los establecimientos urbanos. ¿Ya? tenemos que comprar la implementación para que ellos también se sientan con eh, bonitos venir a sus presentaciones ¿Ya? para eso se dejan 7 millones de pesos para nosotros implementar ¿cierto? Eh, a cada establecimiento educacional rural su eh, compra de, de vestimenta eh, como corresponde ¿Ya? también otra iniciativa es eh, bueno, lo que hablaba la señora Berta, ¿cierto? Del 35% para el pago de remuneración, esos son 136 millones Conservación e infraestructura de la Escuela República de Italia y Pichi Peyagüe. ¿Qué es lo que pasaba ahí? El techo de la escuela, ¿cierto? Que ahora, cuando arreglar el techo, estaba lleno de baldes con el pasillo ahí. Entonces conversamos con el alcalde y una prioridad: eh, reparar esa techumbre de la Escuela República de Italia a través de una licitación pública. Y también, Piche Pellagüez tiene la instalación eléctrica demasiado antigua, del año 70 más o menos, entonces está muy mal, muy malas condiciones, muy peligroso, por lo tanto se va a trabajar en una primera etapa en, eh, en este trabajo y ahí se dejaron 72 millones 967 mil euros porque el cambiar la tesumbre de la Escuela República de Italia, como corresponde, sale alrededor de 50 millones de pesos. ¿Ya? Sí. Eh, y la, lo, sí. sí, porque el sistema de techo que tiene es un techo plano como para el norte, como construcción de tipo del norte. Entonces el agua queda ahí y no tiene como esa pendiente para que corra. Entonces eso queda filtrar. Así que ahí va a ser un trabajo completo. No. Eh, nosotros ahora, te, ahora sí le dimos un plan de contingencia, ahora, de hecho ahora no hay goteras porque le pusimos tapa gotera, pero resulta que eso va a ser algo que no va a durar mucho porque con el verano eso va a volver otra vez a... Lo que más se quiebra. Sí, ¿ya? Eh, otra iniciativa también es eh, conservación sanitaria, ¿cierto? De la reparación de los baños de la escuela de Relún, 
los baños de esta escuela están muy malas condiciones, ¿cierto? Entonces también se va a, re a reparar esos baños de la escuela Relón. Y en la escuela G189 de reducción Calduñí, el tema del de agua potable. ¿Ya? Porque igual hay un problema de agua, ¿cierto? En la comunidad, en el tema de la llena, entonces ahí también se va a dejar alrededor de 17 millones de pesos para poder mejorar todo el sistema de agua y de, de la escuela de, de Boyer. Y la última iniciativa es, bueno, para costear a lo menos 8 meses, ¿cierto?, de transporte escolar de los establecimientos educacionales. Eh, ahí se dejaron 75 millones de pesos para el traslado de nuestros estudiantes. Eh, diariamente ¿ya? entonces el FAER ayuda a que el sistema haciendo buenas iniciativas ¿cierto? el sistema funcione y no se mantenga estancado además también eh, el alcalde está postulando a dos eh, servicios de transporte subsidiado ¿cierto? del ministerio de transporte eh, para que el próximo año 2019 pueden llegar cuatro minibuses también que irían a eh, recorridos de Lumaquina y también de Quetrago, cosa que nos ayudaría a abaratar un poco el costo de, eh, de lo que nosotros vamos pagando de transporte. ¿ya? Así que, que, exactamente. Así que <risa> se está trabajando, ahora estamos enfocados en cómo vamos a ir recuperando los saldos, se puede. Ahora en el, en el PADEM vamos a trabajar de alguna forma, ¿cierto?, eh, con la comisión de concejales o con todos los concejales para ver cómo se pueden ir funcionando con los cursos, ir abaratando costos, eh, eso bueno. Lo importante es que están identificados los focos y se sabe dónde falta el recurso, dónde hay que inyectar el recurso, no como que no se sepa cómo... El diagnóstico. Exacto, eso es lo importante. Eso es lo que más... Sí, entonces, Gracias. Eh, con respecto, eh, primero, felicitar a la serie, si no tiene si no el diagnóstico, es imposible trabajar. Eh, lo otro es, eh, con respecto al tema de transporte escolar, eh, esa licitación tiene si cierto hecha de, a través del Ministerio de, de Transporte, ¿cierto? De, a nivel escolar, pero ahí no hay una fiscalización porque tengo entendido y hay muchos reclamos de apoderados, primero que los buses... Eh, están, no están en buenas condiciones, no reúnen los requisitos que, que estaban en las bases de licitación, pero que alcalde de igual hay que hacer un, un, un eh, no sé si una, una, una nota o un documento hacia el Ministerio de Transporte, porque, eh, o en su aspecto, pedir eh, las bases de licitación para poder tener nosotros una medición, porque tengo entendido primero que no cumplen los requisitos estándar y. Eh, con la capacidad que tampoco la cumple porque tienen que ser buses para una cierta cantidad de estudiantes y hay unos buses que no la cumplen entonces eh, yo no entiendo cómo el Ministerio de Transporte puede contratar esos buses si no están cumpliendo los requerimientos yo sé que ya nosotros como funcionarios con el Departamento de Función no tienen la facultad de la fiscalización directa pero, pero tiene que haber alguna forma de... nadie reclama obviamente se sigue haciendo ¿no? Entonces, yo creo que alcalde, si pudiera oficiar al Ministerio de Transporte, que le hagan llegar una copia de, de la licitación. Ricardo, ¿sí? ¿Sí? Para consignar en el acto. Claro, para poder nosotros tener una herramienta. Porque eh, un día no tenemos herramienta para fiscalizar esos eso minibus. Así que eso diría alcalde Ojo. Perfecto, gracias. Bueno, eh, saludar a Don Ángelo, la señora de que están acá en el Consejo. Me parece muy bien lo que ellos están haciendo, porque a debido de eso lo, lo que ellos vienen a, a expresar frente a, lo, a los temas de educación, nosotros podemos también eh, poder eh, ayudar en en salida adelante, porque eso necesitamos nosotros para saber eh, en qué nosotros también podemos hacer nuestra cooperación. Eh, me parece muy bien lo que dijo acá el colega, que eh, hay que ver ese tema de, lo, de los buses de educación, 
eh, a mí me han llegado varios comentarios, varias quejas de los buses que no están en las óptimas condiciones como debieran estar para hacer los traslados de los alumnos. Eh, y yo creo que nosotros acá como municipalidad siempre hemos dicho que las empresas que vienen de afuera debiéramos de prestarle una, una fiscalización, debiéramos de fiscalizar a esas esa empresas que vienen porque realmente vienen a trabajar en nuestra comuna y nosotros nos debimos estar aquí en esta mesa como concejales, como alcaldes, nos debimos a la gente. Entonces la gente necesita una comodidad para poderse que sus niños se trasladen en, en debida forma. Eh, lo otro también eh, quería hablar un poco del, de la preparación de los baños de la escuela de Relú. Eh, eh, esas reparaciones no se podrían canalizar con, con un proyecto, hacer un proyecto para poder hacer esa, esa reparación de esos, de esos baños o, o no, hay la, no está la posibilidad como poder hacer una reparación. Los baños de Relú. De Relum, me dijo que está, los baños de Relum se van a licitar los trabajos. Ah, así como se van a hacer los baños de Valle Lumaco, es una empresa que se adjudica por licitación pública. ¿Pero con la plata de acá? De FAESO. Sí. No, son de proyecto la plata. De proyecto, sí, de ¿Eh? eso, yo, sí, sí. sí. Ah, ya. No, sí. Yo estaba entendiendo que iban a hacer por, por FAES la, la, las reparaciones, por eso me refería a este tema, porque por si fácil, yo en proyecto. proyecto Proyecto FAE. Ah, ya, ya. Sí. Sí, ya. Entonces, eso sería, y, y también agradecer porque, bueno, ustedes que hay unos recursos para poder trabajar el tema del agua en la escuela de Boyeco, también agradecer ese, porque hace tiempo que ese colegio en el verano, hay días que tiene agua, hay días que no tiene agua, entonces, eh, y, y el agua está ahí como para poder hacer la conexión y y que no le falte el agua, que no pueda estar un camión al Giver abasteciendo allá. Eh, eso sería y muchas gracias. Wilmer Ramón, gracias. ¿Algo más? No. Gracias, señor Tardiano Gurquito, eh, señor director de DAE. Como se ha iniciado el trabajo de FAE, como el año pasado, que era de Padén, y el otro año pasado se socialice con los con distintas agrupaciones de. Sí. Sí. Tanto la FED como el apoderado, el año pasado no pasó eso. Sí, no y sobre todo los colegios que van a tener alguna modificación. En... Correcto. ¿Sí? Por sí. favor, porque sí. el pasado no se hizo eso. ¿Sí? Y la otra consulta, la consulta técnica, ¿no? estos 75 millones que estás solicitando para el otro año, FAE para la locomoción, ¿cuántos vehículos corresponde eso? ¿Por ocho meses? Estaría. Estaría. Pichirina Web, Manzaná, Relún, eh, Trahue, Chanco, Rucayeco, Boyeco y Butarrico. Toda la escuela rural. ¿Los mismos estallos? Sí. Gracias. Señor Irenia. Gracias. Bueno, ya nos habíamos saludado. Con el director, nuestra jefe de finanzas, ¿cierto? Así es que vamos a apuntar directamente al tema que ustedes nos han venido a, a presentar hoy día. Se agradece en primer lugar su presentación, porque nosotros podemos estar al día del financiamiento, digamos, de nuestro departamento de educación. Eh, y es importante, ¿cierto? Porque de acuerdo a ello, nosotros podemos tomar algunas medidas como muy bien se ha dicho acá y hemos venido que las diferentes asociaciones nos vienen, nos están solicitando uno u otro requerimiento, ya sea los directores, profesores o como la fe, ¿cierto? que estuvieron acá donde ellos también reclaman su justa por decir de alguna forma su requerimiento es justo, pero nosotros también tenemos que actuar con responsabilidad al respecto. Entonces, creo que paralelamente con el PADEM tendríamos que empezar a trabajar una mesa con ellos, porque imposible lo que ellos están pidiendo, pero yo creo que se puede llegar a un consenso, ¿cierto? Eh, 
para poder eh, trabajar ahí. Eh, ver los recursos, digamos, del el tema de los box que ustedes vinieron a presentar acá, porque yo creo que desde ahí podríamos tener un, un recurso importante para poder ir apareando un poco estas deudas, son deudas que eh, siempre van a estar, porque es la bicicleta que uno va, que va funcionando todos los años. Y yo solamente les quiero felicitar a ustedes porque si bien es cierto que han podido sobrellevar digamos esta situación que, que es difícil en todos los municipios porque son eh, nosotros los, los departamentos los departamentos traspasados así es que eso le ah, y quería solicitarles si fuera posible obtener una copia de las iniciativas del FAE que ustedes tienen para que nosotros podamos tenerla también y así si se nos podamos informar cuando se nos, se nos consulte al respecto ¿ya? y instarlo a que sigamos trabajando en conjunto es el departamento de educación que más nos visita casi todos los miércoles acá y si bien es cierto, ellos son buenos porque nos están manteniendo informados y así no nos encontramos con grandes sorpresas ¿Ya? Si es que eso, eh, igual es importante que ustedes nos estén informando cuando hay problemas en los diferentes colegios, ¿ya? porque a nosotros nos llegan los comentarios desde, desde afuera, los apoderados, reclamos, qué sé yo. Y de, a mí la idea es que nosotros podamos tener también el conocimiento y poderle explicar al apoderado cuando ellos nos comentan un u otro tema que para ellos es importante o es problema. ¿Ya? Así que solamente eso y agradecerle por su presentación que ustedes hicieron. Gracias, Carlos. Sí. Ahí teníamos este proyecto este, 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 este. Que quería hablar igual, ah, no, 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 se dio anteriormente la responsabilidad de manejar esos recursos yo creo que en esta administración y a la cabeza como director usted no lo, del DAEM se va a ir eh, regulando eh, dicho eso igual eh, yo creo que la, la, el comprometer de alguna forma el, el trabajo que se hace de las distintas departamentos que competen a la, a la municipalidad. Eh, felicitar eh, acá a nuestro director Dai por el día de ayer el, eh, se hizo presente en la escuela de Arrucallejo. Pues fue allí requerido por el profesor, eh, los apoderados y, y fue una reunión bastante provechosa donde participaron ciertos los apoderados, Kimchet. Direct, eh, encargada del jardín eh, dirigente de la comunidad Mapuche entonces yo creo que como nunca se dio una, una reunión donde se dijeron muchas cosas que finalmente no eran ni tan graves ni tan, ni tan extremas como se creía de repente con las situaciones que se escuchan entonces fue una reunión extendida así, por varias horas pero fue muy amena entonces por haberse dado el tiempo de haber estado allá escuchando los requerimientos y haber estado también presente en eso el tema que, que era para felicitarlo en ese caso don Ángelo y lo otro es que claro tenemos preocupaciones, tenemos temas que ver en los colegios como el tema del agua que se ha sido recurrente hay escuelas que pueden ser abastecidas como decía nuestro Peña Ramón que tienen para poder abastecerse solo con el recurso pero en otra escuela no está esa posibilidad hay problemas tremendos con la, con, con la entrega de agua en los establecimientos educacionales de algunos sectores hay problemas de, con los choferes de los camiones eh, que obviamente ellos no como decía, no, no tienen la autorización como para andar entregando agua en los establecimientos educacionales, eso es cierto. 
y por otra parte se requieren dos veces a la semana que vayan a dejar agua en la escuela donde hay un jardín con altos niños, donde hay niños entonces donde están los manipuladores falta el agua y es un problema andar eh, pidiéndole que vayan a dejar agua porque no, es, no están ellos para eso la verdad porque son de familias que tienen una ficha eh, todo regulado es, eh, ahí tenemos tarea para trabajar eso y lo otro el tema de las basuras igual que, que están en los establecimientos educacionales también se genera bastante basura hoy en día eh, hay escuelas colapsadas las basuras eh, están, están ahí donde no hayamos donde dejarla ¿me entiendo? entonces buscar alguna forma yo creo que voy a pedir una conversa con la señora Carolina Guzmán que es la encargada de medio ambiente y con acá Peña Ramón igual que es tema del medio ambiente para ver cómo buscamos la forma de eh, sacar las basuras de la escuela, ¿cierto? Nadie no se tocó ese tema, o cómo poder ir con... Vamos a buscar alguna sí. forma de poder apalear esa necesidad que la gente lo estaba, lo, lo estaba planteando porque eh, se genera bastante basura en la escuela y están en un hoyo ahí que lo que colapsan y la basura andan dando vueltas. Entonces, tengo una preocupación que está siendo recepcionada por, por el director, eh, en este caso yo creo que es, eh, lo que se dijo ahí, yo creo que es lo que representa a nivel de todas las escuelas de, de nuestra comuna, así que yo creo que todos andamos en diferentes establecimientos, nosotros los concejales, eh, uno aquí, el otro allá, pero de esa forma yo creo que es como que toda la misma la misma temática, entonces hay que buscar alguna forma de poder solucionar tema, ese tema que es del agua y el tema que es de la basura que se genera en, en los establecimientos educacionales. Eso sería el caso. Muy bien. ¿Le queda algo, Ramón? Eh, sí, alcalde, para, para reafirmar lo que estaba diciendo acá el técnico Javier. Bueno, yo he estado bastante en ese tema pidiendo de que los establecimientos pudieran tener un contenedor de basura, inclusive con Don Ángel lo hemos estado en esa conversa, eh, pero no, no se ha llevado a cabo como verdaderamente y realmente todos los establecimientos necesitan tener un contenedor de basura que periódicamente eh, el camión vaya a retirar esa basura porque... Ya no estamos en el momento, siempre digo yo, eso andar haciendo hoyo para poder mantener la basura ahí. En el campo hay muchas cosas, están los animales, los perros, los, los cerdos, las aves, todo. Y, y, y no es bueno de que esas basuras ya estén dentro de un hoyo y, y estando ya en el 2018 que ya tenemos que entrar también eh, al desarrollo de nuestras nuestra comunidades, de nuestros colegios. Y yo también eh, en este momento eh, decirle de que ojalá eso se haga posible, no sé cómo, pero buscar la, los medios, cómo poder eh, eh, mantener los colegios con un contenedor que vayan a buscar la basura, el camión que recolecta la basura. Eso sería para afirmar solamente lo que mi colega dijo. Uh -huh. Perfecto. Gracias, don Ramón. Ahí sí estaríamos el Agradecerle nuevamente a don Ángel entonces y al senador por su presentación. Esperamos ir corrigiendo y mejorando toda esta situación compleja que tenemos que afrontar. Sí. Así que muchas gracias. Muchas gracias. No te que Bueno, saludar a nuestro encargado de deporte de la comuna de Lumaco, don Adrián Pesado que nos viene a presentar el Plan Comunal de Actividad Física y Deporte, que es un trabajo que se desarrolló eh, a finales del año pasado, en sí. de este también, con participación eh, sobre todo de deportistas y, y personas de, de la comuna. Así que se ve un, un plan bastante ambicioso, pero es importante tener un, un horizonte a cada uno de mirar. Bueno, eh, señor alcalde por el saludo, señores concejales, saludarlo. Bueno, se presenta el Plan Comunal de Actividad Física y Deporte de la Comuna de Lumaco. Eh, mencionar que es un plan que está generado a través de la demanda de la ciudadanía, de los deportistas, alumnos, profesores y dirigentes de la, de la, de la comuna. Bien, dentro del plan comunal 
dentro de su hoja está plamado las necesidades de la comuna, sus inquietudes a través de, del deporte y la actividad física, y además de eso también se plasman inquietudes en otros ámbitos, ya que también lo pueden leer, pero nos vamos a abocar principalmente en actividad de, deportiva y actividad física y deporte. Bien. Contexto comunal. Al realizar este plan deportivo comunal, eh, no, no existía en la comuna, eso hay que dejar en claro que no existía un informe detallado y actualizado, actualizado sobre la calidad de vida de la ciudadanía o un análisis de la población escolar. Al momento de solicitar datos de análisis eh, de la población escolar, datos de análisis duros donde podemos tener niveles de actividad física, eh, IMC, en que se encuentran nuestros niños, talla, peso, no se encontró ningún registro en los departamentos de educación ni en los establecimientos educacionales. Así que ahí ya partimos con un gran trabajo cómo poder, cómo poder tener esa información y cómo poder avanzar en el plan comunal, que para nosotros es importante porque tenemos que conocer a qué apuntamos, con quién estamos trabajando y qué necesidades tenemos. Lo otro, eh, tampoco existían consultas ciudadanas a través de materias de deporte. Ya no se había registrado una consulta con, con distintos dirigentes de la comuna, con alumnos, con profesores, donde podrían manifestar sus inquietudes, ya que lo hicieran partícipes a ellos, a la comunidad, de manifestar su, sus necesidades. Tampoco, como ya lo mencioné, no, exi no existían estudios concretos con niveles de actividad física eh, de apreciación de la comuna, cómo estamos tanto en deporte, en salud o en otras materias. ¿ya? Y por ello que se presenta la problemática acá en el plan comunal de la ciudadanía. Bueno, el diagnóstico de la actividad física y deporte en la comuna. Eh, dentro de los lineamientos del deporte se dividen en tres temas, formativo, competitivo y recreativo. ¿ya? Acá están algunas de, la, de las imágenes donde fueron partícipes algunos concejales y el señor alcalde del diagnóstico participativo que hicimos en la comuna. Se realizaron grupos focales, arte dinámica donde pudieron manifestar sus problemáticas, qué necesitaban, a qué podíamos apuntar y cómo ir mejorando de a poco este proceso. Bien, ahora, ¿qué dijeron ellos? La ciudadanía en los principales resultados ciudadanos de actividad física y deporte formativo infantil. ¿ya? Dentro de, la, de, la, de los grandes ámbitos eh, requerían mejorar implementos, mayor difusión de las actividades, más trabajo intersectorial, o sea que nosotros como municipalidad formáramos un equipo de trabajo y eh, que se viera concretamente en qué estábamos trabajando. No tener eh, actividades tan aisladas, siendo que se pierden grupos y podemos hacer un gran grupo de trabajo para poder complementarnos. Más instancias de competencia eh, a nivel formativo, más seguridad para los niños, mayor accesibilidad para las personas en situación de discapacidad. Otro tema a nivel recreativo dentro de, de las demandas de la ciudadanía, eh, para el deporte recreativo, como ya lo dije, mayor diversidad de ofertas deportivas, ahí hay que, hay que apuntar un poco más a eso y a salir más de los de los estándares, apuntar a otra, a otra disciplina, eh, promover cultura de hábitos deportivos, mejorar los canales de difusión de la información, que la información sea canalizada a través de, de varios ámbitos y que pueda llegar a, a cada una de las personas. Eh, recursos humanos capacitados a nivel de, de la comuna, eh, estamos, bueno, ahora se está trabajando en eso por parte de educación, hay varios profesionales que se han implementado en el sistema, así que eso la gente lo agradece y se ve más movimiento. Y más participación de las organizaciones, eh, ellos también como organizaciones deportivas eh, decían y comentaban que no realizaban tanta participación en organizar cosas, sino que estaban esperando que, que se le diera algo, pero no, ellos decían que también querían ser más partícipes de, de todas las actividades de la, de la municipalidad en este caso. Ahora, para el, reporte, para el deporte competitivo, eh, potenciar... Eh, de deportes a nivel regional o competencias a nivel regional, mayor valoración social a los deportistas, eh, tenemos preocupación por la después de la, de la carrera deportiva, qué van a hacer después, hay muchos sectores que no se toman en cuenta, eh, ahora como oficina de deporte nos estamos preocupando un poco más de eso, dar incentivo a campeonatos ya de rayuela, campeonatos de fútbol ya desde sub 45 hacia arriba. Entonces estamos abarcando un, un sector que ya no, un sector etario que no estaba tan, tan abarcado. Ahora, eh, dentro de este plan también se realiza un trabajo multidisciplinario. Este año se han realizado ya varias reuniones, eh, hemos formado un equipo de trabajo con la oficina de deporte, el departamento de salud y el departamento de educación a través del subordinador extraescolar 
promoción de vida sana y promoción de salud. ¿Qué nos permite esta red multidisciplinaria de trabajo? Eh, poder canalizar bien los recursos. Cuando existen actividades eh, se plantea como un equipo y, y el tema de recursos muchas veces algunos tienen, otros no tienen y podemos canalizar la actividad, una actividad, hacerla partícipe desde un equipo de trabajo. ¿ya? Lo otro, la oferta comunal existente. Dentro de, desde el, de cuando asumió esta, esta nueva, digamos, eh, el alcalde don Manuel, la oferta comunal existente del deporte ha ido aumentando. Eh, por primera vez eh, tuvimos cursos de natación en todas nuestras piscinas de la comuna, tuvimos algunos problemas, pero se salieron problemas de piscina. Eh, tenemos escuelas deportivas integrales, eh, jardines infantiles y niños desde los 10 a los 15 años. Tenemos programas jóvenes en movimiento que trabajan en Capitán Pastenes. Ahora se está trabajando con la población del internado de media que solicitaron porque no tenían actividad después de clase. Ahora se está trabajando los días martes y jueves acá en el gimnasio. Tenemos escuelas polideportivas en Capitán Pastenes, también dos días a la semana. Tenemos programas Mujer y Deporte, tenemos en Capitán Pastene y en Lomaco, donde las mujeres sí realizan deporte y actividad física. Y tenemos talleres de vida sana también en, en Pastene y Capitán Lomaco, en, donde pueden realizar actividades de la, la ciudadanía. ¿Cuál es la finalidad de este plan comunal? Es promover el desarrollo integral, individual y comunitario de la población a través de la práctica sistemática de la actividad física y el deporte. Ahora, la finalidad de este plan, dentro de la hoja, acá hay mucha información. Ya hay información de la comuna, información de las necesidades, está la oferta comunal existente, está la planificación deportiva. Ahora, si ustedes se van a la página 10 del plan comunal de deportes, ahí eh, la ciudadanía expresa sus necesidades. Necesidades, pero no solo a nivel deportivo, sino necesidades de participación, eh, promoción y prevención, eh, varias cosas que, que se dieron ahí en ese en ese en ese en ese diagnóstico participativo que hicimos entonces también fueron importantes y hubo que plasmarlo porque hay que empezar a trabajar desde todos los ámbitos ¿ya? ahora el propósito cómo, cómo queremos apuntar a esto eh, particip participación principalmente desde los niños jóvenes mujeres y adultos mayores o sea apuntar a todos los rangos etarios de, de la comuna y tener mayores, mayor cartera de, de actividades, de, de programas para, para poder incentivar a la comunidad. Y más que nada eso, pues presentarle el plan comunal. Acá hay un tremendo diagnóstico participativo de la comuna. Hay un listado de, de priorización de problemáticas que la comunidad presenta. Existen también, está la planificación deportiva, hay un organigrama municipal, se presenta la infraestructura y la idea de esto es poder, es poder presentarlo es poder, para que sea aprobado por el Consejo Municipal, para poder trabajar directamente ya con, el, con la Seremía del Deporte, con el, con el Ministerio del Deporte, que piden la aprobación del proyecto para nosotros poder gestionar ciertos proyectos. Y, en base a este proyecto se aprobaron dos proyectos de 3 millones de pesos aproximadamente, un proyecto de escuelas deportivas que van a funcionar en la escuela de Marcos con la capital Pastene y un campeonato de Rayuela también, que ya está financiado, los recursos deberían llegar dentro de este mes, así que en base a eso nosotros vamos trabajando, postulando proyectos y si son viables o no viables, porque se basan en el plan comunal, se aprueban o no se aprueban. Todo depende de cómo se gestione el el proyecto. Así que en, eso, en ese caso hemos tratado de bajar recursos y principalmente ya contamos con, con recursos. Hay que apuntar a eso, a la búsqueda y gestionar recursos porque entendemos que el, el, el presupuesto es un poco agotado, así que hay que tratar de, de ver cómo solucionamos la contingencia presente. Gracias, Adrián, creo que tener un, un plan comunal de de actividad física, de deporte, es una carta de navegación que nos permite eh, formular proyectos en función de este plan, porque si no andaríamos en forma desordenada y que a uno se le ocurre una cosa. Acá está la participación, como bien dijo nuestro encargado de deporte, de, de jóvenes, de mujeres, de, de adultos mayores, de deportistas en general. 
ellos dieron la pauta, es cierto que esto en la MUNI no lo puede financiar, en general no. Pero en lo eso se busca el, hay que buscar el financiamiento este, en forma externa. Así que felicitarlo por, por el trabajo, por el entusiasmo que le has puesto. Lo hemos visto en distintas instancias los fines de semana, siempre he puesto allá en sábado, domingo, muchas veces sacrificando su tiempo que a veces uno debiera tener libre, ¿verdad? le gusta también a ti. Así que gracias por eso. Eh, estaba pidiendo la palabra a don Javier. Este, este. Chachumay, en mi tarde, saludar a Adrián. Le sumo a las palabras de nuestro alcalde sobre felicitarle por el trabajo, eh, la mirada de participación, o sea, de ser participar, digamos, a todos los interesados en el deporte, que deberíamos hacer todos en distintas disciplinas, digamos, para tener lo que finalmente se requiere una, una buena salud en el tiempo. Así es que te felicito por esto y del momento en que has ingresado a trabajar te, se han tomado temas que, estaba, que no estaban considerados, por lo tanto es un trabajo muy bueno. Lo que quería señalar, eh, Adrián, encargado de deporte de la Comuna de Mato, escuché una parte donde decía también el tema de la prevención, no me imagino de, de alcohol, de drogas, el trabajo con la ciudadanía, con los equipos con los jóvenes, ¿no? Como es de nuestro huelquén, de alguna forma decimos nosotros mensajeros de lo que pensamos nosotros como administración, el alcalde, nosotros los concejales, algunos metidos en el tema de deporte, en la comisión de deporte, solamente pedirte señalar acá en este consejo el cuidado de los recintos deportivos o de las personas que están a cargo de los recintos deportivos. No, yo creo que cuando uno habla de repente genera molestia, y yo creo que voy a generar molestia en algunos deportistas y en otros no, yo creo que otros me van a encontrar la razón, porque visto desde lo que opinan los vecinos, algunos vecinos y lo que yo personalmente he visto. Yo no soy una persona zapa o, o cualquiera correra de ciertas cosas, pero... Más bien debe ser preventivo una conversa con los deportistas sobre lo que sucede detrás del gimnasio muchas en la noche. Yo creo que tú sabes lo que lo mejor sucede. Comentario. Que, ya, comentario. Yo creo que eso no está bien. Nosotros tenemos personas a cargo de los recintos deportivos que debieran ser de, de gente. Deportistas, yo creo que están ahí es porque les gusta el deporte y eso es bueno porque uno cuando está en una labor que le gusta yo creo que las cosas se hacen bien porque uno lo hace con ganas ¿Eh? eso solamente eh, tener una observación porque de alguna forma yo creo que hay que tener algún grado de responsabilidad y un grado de ejemplo para los niños, para los vecinos que están viendo lo que sucede. Muchas veces yo lo presencié, yo no andaba en actitud de, de entre comillas, viendo qué es lo que están haciendo, es que sino que llegué no va ahí y me encontré con esa situación tarde de la noche. Se volvieron locos, corriendo, saltando, tirando cosas por la pandereta. Entonces yo creo que hay que hacer una, una para que tengamos un deporte sano. Y los deportistas, eh, la equipo que comparta, pero no en un recinto deportivo como corresponde, yo creo que no por eso pasarlo en ningún momento, pero que eso habla mal eh, de ellos mismos y de la gente que vive alrededor y ve esas cosas. Yo lo vi, yo hago esa recomendación como concejal en este consejo para que podamos mejorar, más que nada, ¿me entiendes? Podamos mejorar si todos cometemos errores, todo sabemos la, la, la juventud, la, la, la energía que anda en, en nosotros, eh, los chicos más jóvenes sobre todo, pero yo creo que de alguna forma hay que, hay que medirse. Solamente decir eso, el resto está muy bien. Yo, si bien es cierto, no he participado muchas veces, me ha hecho llegar muchas veces la invitación a la actividad en los días domingos, y que no he ido porque no me gusta el deporte o porque no quiere ir porque tú me invitas porque, por tiempo. claro, es pero por tiempo y eso el trabajo que ha hecho ha sido bueno en el verano hicieron muchas cosas 
que unieron a mis colegas pudieron participar en esas actividades y yo creo que por ahí va el trabajo y por lo mismo que igual te felicito por, por todo lo que sea. Gracias, alcalde. Muy bien, perfecto, gracias. Pues, ¿no? Gracias, se acomodó. Gracias, señor alcalde. Saludar a don Adrián, encargado de la oficina de deporte. Y, por lo, y felicitarlo, por supuesto, porque por este documento, este plan comunal de, de actividad física y deporte que lo presento, yo creo que por lo que tengo entendido mi, mi, dentro de mi ignorancia, digamos, no ha habido antes, porque es un documento que, que consiste a la información, sí, sí. que plantea alineamiento y plantea estrategia, plantea hartas cosas que con la juventud que, que tiene él, la, la nueva mentalidad, digamos, porque y yo creo que va apuntando hacia, hacia un cambio de mentalidad en, en cierta medida. Que ojalá se complete, ojalá y lo invito a que siga desarrollando, que yo lo felicito porque ha elegido un buen encargado de deporte, que reúne a una voluntad, digamos, porque yo no he escuchado crítica, crítica ninguna, sea muy raro que una crítica puntual, digamos, porque el deporte en sí, como somos tres o cuatro o tres sectores poblados, siempre concita, concita cierta <coughs> diversidad, digamos, de opinión y de, ¿no? sobre todo los comunales, todas las actividades que llevan roce, digamos. Y agradecer, agradecer su, su presentación y invitarlo a que, que, que siga así, como digo yo, usted veo usted con su juventud un, una mentalidad nueva en el deporte y con los pocos recursos que tenemos como municipio y usted generando traer recursos que, que es lo ideal digamos y apoyando ojalá a los clubes que puedan participar en distintos cursitos, concursos, distintas formas de modalidad de, de traer recursos. Eso sería, sí, muchas gracias. Y gracias por la invitación de todas las veces también. Y eso sí. como estaba con la comisión de deporte con con Juanito, Juanito también. Pero es que don Juanito está curado de tener. Está curado. Queda raro, Juanito. Gracias, Juanita. Don Juan Corrivi. Bueno, y bueno, bien, primero saludar. Poco me gusta, pero voy a decir que está y agradecer. Primero voy a felicitar porque lo he visto metido bien metido en el asunto del deporte, incluso practicando domingo, sábado lo he visto, y eso me cuento que me han llegado invitaciones y yo la verdad es que me, me ha acompañado muy poco, aparte de estar en la cuestión del deporte. Y por eso te voy a disculpas, hay que reconocer... Hay que poner la anotación de Pero de aquí nada que uno va a estar más, 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 más metido en el, en el asunto. Y agradecerle por todo el informe que nos trae porque es muy importante que nosotros todo esto lo sepamos. Y... Léalo, léalo, que nací lo va a hacer fuego. No, 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 Plan Comunal de Actividad Física y Deporte. Es lo que nosotros tenemos que aprobar hoy día, ¿cierto? Sí, desde ya cuenta con mi aprobación. Bueno, primero quiero felicitarle a Adrián por el trabajo y el compromiso que ha realizado con nuestra administración, con nuestra gente de nuestra comuna y obviamente con nuestro alcalde y nosotros que componemos el Consejo Municipal. Eh, Considero que está bastante completo el trabajo que han ido realizando. ¿ya? Es algo que... un compromiso bastante grande, digamos, que tenemos, que vamos a llevar adelante. Una puesta en marcha que va a costar un poco. Pero confío en sus capacidades y que con proyectos vamos a poder trabajarlo, porque sabemos que desde el municipio son múltiples las necesidades que tenemos y obviamente va a contar con nuestro apoyo 
con los pocos recursos que le podamos traspasar, ¿cierto? Pero la idea es que se pueda trabajar en toda la comuna y para eso son altos recursos. La única forma son los proyectos. Eh, con los diferentes clubes deportivos, sea Pastel, Visibilidad de Huelga, Lumaco, eh, mujeres deportistas que tenemos en sobre todo con un gran número de mujeres deportistas ahí. Entonces, los, los niños que están todos constituidos ya y muy entusiastas todos trabajando. Y así es que así es que ahí creo que tiene un gran desafío usted y lo ha realizado hasta aquí muy bien. ¿Ya? Así es que solamente eso, pintarlo a que sigamos trabajando en conjunto, eh, se pueda seguir postulando proyectos. El, con los niños sobre todo es muy importante desde pequeños poderlos incentivar y aprovechar el entusiasmo que ellos tienen eh, en estos momentos, en estos instantes, ¿cierto? Y no menos cierto los adultos mayores ya, porque también el tema de la rayuela, el tejo, ah, eso les encanta, ¿cierto? Claro, así es que eh, invitarlos solamente a que sigamos trabajando por el deporte que es por una mejor vida, ¿cierto? Sabe. Gracias, alcalde. Y apruebo el... Perfecto. Gracias, señor Gracias. Gracias, alcalde. Bueno, primero quiero felicitar a Adrián por el excelente trabajo que ha hecho en este año y medio que lleva el cargado de deporte. Por este plan de comunidad de actividad física y deporte que nos presenta, Creo que al tener un diagnóstico certero y participativo se puede lograr avanzar en el deporte comunal. Quiero eh, destacar la disponibilidad que tiene Adrián, el profesionalismo con, con el cual ha eh, enfrentado este, este desafío cuando el alcalde le propone ser encargado de deporte. Muchos a, lo creyeron ofensivo por una persona muy joven, pero ha demostrado que ahí está la esencia del deporte y la juventud ¿cierto? y ha he hecho un, un, un trabajo transversal en donde trabajaba con los jóvenes, los niños, los adultos mayores en el campo se ha hecho acto deporte en este momento por lo tanto yo quiero felicitarle nuevamente y agradecerle esa, ese trabajo que ha presentado eh, Adrián eh, en este tiempo de día como entregado de deporte es difícil, yo lo viví de, 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 de adentro también fui, así que entiendo perfectamente que trabajar con pocos recursos requiere de más fuerza y eso lo ha demostrado bien. por lo tanto eh, creo necesario alcalde que usted lo mencionó nosotros lo hemos visto día sábado, día domingo eh, para el 18 de septiembre de todos estamos cierto, eh, celebrando él está preocupado de que esto funcione para la navidad, para el año nuevo el día del trabajador, etc. por lo tanto yo creo que también hay que considerar que eh, cuando tenemos buenos elementos eh, ver la posibilidad también de, de, de sus sueldos, alcalde. Eso también tiene que tener una proyección. Yo creo que eh, el día de mañana hay que regresar también aquello. Por lo tanto, yo eh, agradezco, eh, Adrián, tener una carta de navegación en deporte que no se había hecho por mucho tiempo, donde participaron aquí todos los clubes, todas las organizaciones. Eh, sé que es difícil manejar tres recintos deportivos, pero hoy día hemos vuelto a retomar el... Nacional de Fútbol Rural, que es un, un, una actividad muy requerida por los deportistas de nuestra comuna. Yo creo que también allí tenemos que apoyarle más a Adrián. Eh, Cuente recién con el apoyo, porque toda vez que me han invitado he, 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 he podido participar. Así que nada más que agradecerte y terminar diciendo al cargo de que eh, me gustaría ver la posibilidad de que el próximo año eh, al encargado de deporte se le diera una remuneración, por lo menos una recompensa a los fines de semana. Eso es gracias. Perfecto, claro que sí que es importante reconocer lo que el, el, el trabajo de los buenos elementos que tenemos dentro del, del sistema. ¿Qué tú ves? Me puedo hoy día decir algo que después no lo voy a cumplir, pero estamos en ese en ese en ese pensamiento. Sí, algo sentido. Y aprovechar que está. Igual me dieron la petición de Iván. 
Y aproveché que está don Galeana acá, me gustaría que en un consejo, en un guardo de febrero, yo planteé la necesidad de ponerle nombre a cierto recinto deportivo, que sería un tema que, como consejo, yo creo que sería bueno dejar tapado nosotros en este consejo. Le colocamos un nombre, ¿cierto? Sí, porque buscar nombres que convoquen unidad, que convoquen consenso, digamos. Y yo creo que sería bueno trabajarlo y que quiere tener identidad. Que quede plasmado, por ejemplo, el mismo el, el gimnasio, el estadio, no sé si el fiscal se podrá, que podría ser una posibilidad. Igual para tener. En distinto. Bueno, yo creo que sería bueno prioritario revisarlo eso. Gracias, hasta luego. Correcto, no lo había planteado antes, sí, sí, sí. pero voy a decir que es el tratar de hacer sí, sí. una consulta ciudadana con, con las personas de la Exacto, de la 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 y someterlo a consulta a la que ellos sean partícipes también de, sí, sí. de, de, de su espacio que sí. se, lo, se utilizan todos los días prácticamente, así que Exacto. vamos a, a trabajar en eso. Bien, saliendo la puerta. Don Juan, que tenemos que darle la aprobación al. Vale, sí, no, es corto. Aprovechando que está, pero aquí tenemos puntos varios. Se los dice, partido de deportista, los gimnasios está bastante detenido. ¿Qué se puede hacer? Don Juan, nosotros tenemos presentado el diseño por 40 millones de pesos. Estamos avanzando en eso. O sea, no compadre, para. Sí, es para, para hacer una reparación integral del gimnasio que habitan parte. ¿Es el mercado? Sí. ¿Ah? ¿Es el mercado? Sí. Pues tiene la distribución. Sí, es que es caro, porque es una infraestructura grande. No hay más. Se van, se van mejorando de a poco los, los recintos, digamos las fallas que tienen. Ya mandamos, por ejemplo, los focos que, que están, están, ya no lo hacen. Tenemos que poder buscar otro foco, ahora hay que comprar otro sistema, entonces tampoco hay que ir mejorando. Y tampoco no, no se quiere invertir una gran cantidad de dinero porque existen en cartera proyectos de mejoramiento de los recintos deportivos, entonces gastando un dineral en arreglar, no sé, todo el techo del gimnasio y en un año más, dos años más hay un proyecto para una posición nueva, yo creo que no sería factible económicamente. Sí, claro, sería lo mismo. Y se, se arregló en el, para el tema de la Olimpiada, se trató de, de arreglar el tema del techo, la botella, se pintó, entonces tampoco se van haciendo mejoras cuando requieren los recintos. Hasta ahora se ha ido pasando. Claro. Pero el desafío es hacer un, una relación integral. Bueno, por la aprobación del plan, por favor, sí. Con respecto a los camarines que se están, se la licitación sí, va, don Ricardo sabe algo de eso, ¿no? Disculpe. La licitación de los camarines del fiscal que está pronto a comenzar en la próxima semana. También deberían empezar a adjudicar y a empezar por favor. También con los deportistas sepan de que ya está. Sí, yo he conversado con el tercero que sí. Que hay una obra que no se puede comenzar ahora, pero esa está dentro de las que viene ya la próxima semana. Y esa es la construcción de los refugios cadonales. Sí. ¿No estamos trabajando yo no sé? Sí, no. La, están haciendo construcción y lo, los caminos están pendientes por el tema climático, vamos a esperar un poquito para perder el material. Sí. Muy bien, entonces, agradecemos a Adrián. Muchas gracias. gracias a nuestro encargado de deporte, que le siga viendo bien. Sí, todo el equipo 160, sesión 62 del 11 de julio. Exacto. Acuerda aprobación. Aprobado el plan comunal. Contexto de actividad física. Hay que estar atento a los, a los tiempos de presentación de proyectos. Sí, sí. De ahí. Siempre estoy... Eh, estoy ¿Hay otra distancia? Sí, pues está el INED, está con deporte, con la, con la organización deportiva, hemos trabajado harto, no solo en el proyecto de FNR, sino en, en harto otros proyectos más pequeños. Sí. Yo trato de hablar con los dirigentes y si me apoyan me dicen, sí, ningún problema, así que ahí yo trabajo directamente de la mano con ellos, tratar de bajar los recursos, tratar de que la, 
sean un poco más autónomos, sí. que ya no sea tanto que oye, necesito esto, necesito esto, yo no. Digo, trabajemos juntos, eh, te apoyo en esto, en esto otro, para que tú tengas tus recursos. Exacto. Así que eso, más que nada, eso apuntamos, ya no tanto asistencialismo, porque sí. claro es un sí. tema que, que nos enferma a todos, entonces sí. hay que ir a apoyar, pero de otra forma. Sí. De, de no hay que darle el pescado, que sea pescado. Exactamente. Sí. Con Fernando. Muchas gracias, Adrián. Bueno, muchas bien. gracias. Está muy bien. Entonces, yo creo que tenemos que tener una conversación. Si el diputado está tan preocupado, bueno, aprovechemos esa preocupación y que eh, podamos eh, pelear esos recursos. Por ejemplo, la asignación. ¿no? Le estamos enviando un, un oficio al presidente de la República con un copia a los ministros de Obras Públicas y Desarrollo Social, porque. El de desarrollo social está mandatado para la región de la Araucanía para ver todos los proyectos más emblemáticos. Entonces, estamos eh, con ese proceso y no bueno, sé si hay que hablar con los parlamentarios de una vida. Pero estamos preocupados en eso. Y el segundo punto, eh, ahí no sé si eh, don mm, Ricardo nos puede ayudar, es con respecto eh, a una preocupación que también tuvo este concejal y no hemos podido concretarla, es el tema del de reparto de agua en los camiones de Giles. Se está pagando un sobre, sobre pago, digamos, para la abundancia, de 700 mil pesos que se origina eh, 8 millones 400 mil dólares. Eh, lo que hay que hacer, ya se conversó con Agua Araucanía, es pedir un cambio de ítem que ellos vengan a colocar un medidor en el grifo que solamente llene los camiones. Porque hoy día no están cobrando, como digo, 700 mil pesos están cambiados, agua servida, y esa, esa no se está utilizando. Por lo tanto, eh, cuando ellos vinieron a hacer la revisión, eh, se hizo un reclamo formal, ellos dijeron de que había una cámara, entonces por lo tanto no podían discernir cuánto era el por la cámara y cuánto era el camión, pero sí nos pidieron de que desde el municipio se hiciera un cambio de ítems. Por lo tanto, el alcalde eh, sí, sí, solicitaría que a la brevedad se pudiera hacer ese cambio, que creo que en un medidor solamente para los camiones, porque nos ahorraríamos, como digo, 700 mil pesos en el sol. ¿No te digo que lo que pasa es que ese, el, el lavadero aquí nosotros hicimos todas las atribuciones y el lavadero cuenta con una matriz de como de 2 pulgadas o 3 pulgadas que es precisamente serviría para hacer el lavadero bueno, de hecho lo están haciendo hoy pero lo que habría que hacer es colocar un medidor aparte para la cámara que tiene el sí. o sea, hacer dos, dos medidores uno para la cámara y el otro para el llenado de camiones, para que ese llenado de camiones, que es el, 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 el costo más alto, no estén cobrando agua servida ni tratamiento. Claro, si no se le inducía mañana, eso alcanza dos puntos. Bueno, señora, a esto le tenemos una comunicación de la avenida Alumada, con el alcalde de Alumada, para que nos haga una visita a la avenida y nos haga un informe de cómo se está trabajando en la avenida. Eh, organizaciones comunitarias que ellos financian. De tal manera que no me no a ser tan complejo resolver ese problema. Así que nos encargamos de eso, eh, secretario, por favor, para que podamos verlo con el colaborador. Perdón, con el departamento de obra. Bien. ¿Algo más? Bueno, yo... No, en virtud del tiempo, es eh, solamente <coughs> lo, que, lo que quisiera solicitar o ver la forma con que es de, de poder hacer eh, letreros o señaléticas donde están las escuelas, la entrada de la escuela, porque hay escuelas que no tienen, no se sabe dónde están metidas, hay un problema para llegar a, la, a los colegios. Se pierden los niños. Se pierden los niños. Y, a, y lo otro que, 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 que necesito saber, alcalde, hace tiempo, hace un buen tiempo atrás, se, eh, se planteó aquí en el consejo sobre el tema de los pasos cebra de, de esas calles con el hasta allá, todo lo que atraviesa hacia la nivel central para acá. Eh, ¿Qué pasó con eso? ¿Se está trabajando? ¿Se va a hacer el proyecto? Eso necesito que me sí. llegara una... Pero por qué no se lo sí, por, por favor, sí, por favor. Gracias. Sí, teníamos varios avances en eso, lamentablemente el director titular que estaba llevando todo, que yo estoy en un tema de salud, pero eso no significa que las cosas no se sí, Pero igual para saber, para tener la información. Tengo que ser retrasado.
No sé si está la pintura. Sí, está la pintura acá. Y bueno, por diferentes motivos no, no se realizó. Pero, pero bueno, ahora estamos con el tiempo. Sí, en todo caso sí. Sí, en todo caso sí. Sí, en todo caso sí. Eh, después tocayo, yo quería ver, señor alcalde, ver con la señora Carolina, que me está acá, de, el tema de la planta de tratamiento de piscina de agua. Estamos llamando a los vecinos que, que no está otra vez la misma que cuando empezamos y lo otro es, con respecto a mi web también es ver no sé si es de departamento de obra o también una señora Carolina es que la empresa que está haciendo la calle sí. es la sección de áreas verdes entre la vereda y la calle todos tienen una acumulación de tierra así que está que no la han dejado parejita como, sí. como estaba originalmente sí. sí. web Después de la última guada de la última guada, todavía. No nos han entregado, algunas se han retirado, sí. Ah, la hora sí todavía está. Pero por eso está muy sí. bien. Tiene tierra, tiene elementos todavía, tiene. Está muy sucio. Gracias. Y lo otro era eh, solicitar a la fiscal, a la directora fiscal de, que, que fiscaliza la global. Invitarla, yo creo, a una reunión porque sobre todo con el jefe Camino, con el sector de Calcoy, los dirigentes de Calcoy Sur, de la ría de los Lenco, ¿no? Sí. No a tocar buco. Tiene que ser el problema con el camino, sobre todo los de allá abajo. Y plantearle, porque el, el cargado Camino maneja mucha información que, sí, sí. que no, se ha, no se ha podido. Entonces yo creo que invitarla a una reunión, no sé si el consejo será. Ella viene el último sí. miércoles. Creo que yo creo que ya estamos fin de mes, ya nada, pero ya falta poco. Ella, ella dijo que no tenía ningún problema en participar, pero lo que sí había que avisarle con harta anticipación, harta, porque hacen los cometidos, parece que programas como el mes, entonces después pues, no pueden modificarlo, no pueden salir con, con terreno. Entonces esperamos también de mes. Yo creo mejor para que ella misma lo programe la fecha. Sí, dejarlo en el estado. No, si tiene que ir, si yo lo aportamos. Yo a partir de ahí repaso la situación de todos. Sí, y la otra es cuanto a la población de ciencia científica que se ha recuperado 25 millones. Estamos cerca de 23. Están lucrados ya. Sí. ¿Y eso dónde ingresan a la municipalidad? La municipalidad. No, no tiene más lucas. Bueno, quiero informar al consejo de que se hizo la no, el, el cambio de o sea, se, se puso término el contrato del secretario ejecutivo de la asociación de Agolbuta, que el concejal Guidotti eh, participó en dos reuniones. La última fue entre ayer, la semana anterior. Eh, se tuvo que desembolsar ahí 16 millones de pesos y fracción para poder eh, finiquitar al secretario ejecutivo, don Joaquín de la Fuente Smithman que tenía una serie de irregularidades, pero finalmente estábamos amarrados nosotros por el contrato que el mismo se hizo. Y, 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 dijo, me deben un día, me deben una licencia, me deben todo. Sí, claro. que, así que, además, eh, se ingresaron eh, 52 millones de pesos para, eh, por concepto del proyecto de la Surdere, para el pago de los profesionales que están contratados en ese proyecto. O sea, la asociación partió con un problema en ese momento que surgió ese proyecto porque el alcalde Jorge Rivera eh, como que tomó decisiones de forma unilateral sin mayor participación de los demás asociados que son los Maco, Traguel y los Sauces y había contratado a él por su eh, cuerpo claro, sin profesionales por, por un año y, y ocho meses y al final, bueno, para recomponer estas relaciones eh, le pedimos al, al alcalde que desistiera y especialmente que hablara con su equipo para que eh, lo finiquitáramos ahora al 30 de, de junio, al 9 de junio, antes de ahí, y nosotros hacer un nuevo contrato con los nuevos profesionales que cada municipio eh, propone, exactamente. Bueno, de esa forma todos los demás alcaldes quedamos conformes con esa medida y también la subdere estaba poniendo una traba porque ellos tenían alguna reticencia con algunos de los, de los 
profesional y de la forma como se había hecho, porque no había tenido participación del alcalde de, de los sauces y del alcalde de, del gobierno actual, además, entonces la traba especialmente no, no, no. en la base. Pero ahora se les trabó y hoy día yo firmé aquí los cheques de los 16 millones y tanto para Joaquín y, y para cada uno de los funcionarios que contrató el alcalde y que le pusimos término a su contrato el 9 de julio. O sea, ahí usted. Y eh, ahora en adelante entonces eh, comenzaría el nuevo equipo, son cinco profesionales mmm, dedicados a abordar el tema del plan de convergencia. Entonces son estos eh, 10 mil millones de pesos para, para Mayeco, pero hay una parte que corresponde a los cuatro municipios. Entonces ellos eh, ya tienen elaborado varios eh, avances del proyecto, un informe concreto que presentar y para que se le pudiera efectuar sus pagos. Entonces ahora en agosto ingresarían los nuevos eh, profesionales, la gran mayoría se repite porque era como para recomponer más que nada la, la relación interna en, en, la, en la asociación. Así que hay uno o dos nuevos por eso. Sí. Eso quería que por lo menos el consejo estuviera al tanto. Eh, vamos a rentar una oficina en, en Trayel porque ninguno de los cuatro municipios tiene espacio físico eh, donde albergar a estos cinco profesionales más eh, un futuro secretario o secretaria ejecutiva de la asociación. Por lo tanto, nos vemos en la interés necesidad de eh, arrendar un espacio. Y el lugar sí. más central, céntrico, es eh, Treyen, para todos los municipios. Eh, de tal manera que se propuso un presupuesto de 200 mil pesos, que más o menos lo que puede valer un arriendo en Treyen. Y si, si, si se contratara un secretario ejecutivo, que para ese efecto ya están elaborando las bases, porque tiene que ser un concurso público, que podamos elegir un, un secretario o una secretaria que sea activo, que, que tenga las competencias que, que se requieren para, ese, eh, para esa responsabilidad. Entonces, nos estarían faltando como un millón seiscientos para cada municipio. Por, por todos estos pagos que tuvimos que hacer, desembolsar por el, la partida del secretario ejecutivo. Entonces, bueno, eso por ahora es una información que le veremos más adelante. Muchas gracias. Nada más que eso. Cante una, una consulta sí. cortita con respecto a lo de, de la asociación. La asociación tiene o tenía una máquina eh, que era una excavadora. Bueno, la asociación tiene dos eh, maquinarias. Una que es la de esa hombre, que es un camión con un... Con un carro que se sube para arreglar el proyecto, etc., para podar. Esa está entre bien. Y la otra maquinaria que tiene la asociación es una excavadora, que es una máquina de esto de, de las jirafas sí, sí, sí. Esa está en los sauces, porque la modalidad como se postuló, y yo creo que siempre va a ser así, si bien es cierto están todos asociados, sí. pero hay una municipalidad que tiene que poner el nombre de la responsabilidad. ¿Quién se va a hacer cargo de esa máquina? Mantención. El, el, el operador, el petróleo, la reparación, todo. Eh, y esa municipalidad eh, también tiene la obligación de facilitársela a los demás municipios, porque así se presenta, así se justifica el proyecto. Pero eh, es como un, tiene un doble estándar. Es de la asociación, pero pertenece al municipio. ¿sí? Que, bueno, el camión al hombre nosotros lo hemos pedido y todas las veces que lo hemos pedido se nos ha facilitado. Sí. Eh, sin costo, sino que hay que poner el petróleo y algunas cosas mínimas. Lo mismo la excavadora la hemos utilizado tres veces para poder eh, acopiar el material árido en el río Lumaco, en, en el Membrillo en una parte y en en una zona de Viraico y en, aquí arriba en, en la forestal eh, en la base de que está un grande, Camina Santa Clara. En esos tres puntos hemos utilizado la excavadora de la asociación. Eso. Disculpa, eh, solamente la, la excavadora esa es del año 2009 y apenas entró hacer uso en los sauces y quiso hacer unos canales grandes que tiene con la, no sé, 
¿De qué predio de la iglesia? No sé, la iglesia la, quedó empantanada como dos veces, casi terminó. Y después en repararla la, la municipalidad tuvo que poner con no recuerdo que eran 12 millones, 8 millones, pero una cantidad de plata, que eso no está significativa, pero la regla no está bien. Gracias, Carlos. Eso me ha dado que hacer una consulta. ¿Cómo irá el tema de la licitación o el, de la basura? El tema de servicio de hacer. Uh -huh. eh, si te puedo dar cuenta, Santiago, el, 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 y se hizo la nueva comisión. Todo lo que, bueno, eh, se inició de la elección de, la, de las bases con las recomendaciones que hizo la Consejería. Está todo andando mientras la misma empresa tuvimos que contratar la oficina. ¿Hay un proceso? 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 Sí, sí, para poder salvar la batalla. Exacto. Pero empieza el acumulo. Sí. Pero lo mismo, esa se hizo por, por mesa o por días. Eh, no, 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 es que es por mes y de ahí se saca el proporcional en caso de que resolvamos la cuestión en 20 días y se puede hacer el proporcional. Para que no quede abandonado el tema. Sí, sí, sí. Gracias, Carlos. Muy bien, entonces. Ah, pues estamos en ese proceso. Sí. ¿Y la comisión cómo se llama? Este todavía no llegamos a esa parte. De ahí le informaremos oportunamente. Ya. Estamos entonces siendo la. Tres horas. Damos por finalizada la reunión del Consejo Municipal, agradeciendo a cada uno de los señores concejales, señores concejales, por todo su, su trabajo en el día de hoy. Muchas gracias a todos los secretarios de la grabación.